नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तुमचं परत एकदा सर्वांचं स्वागत आहे तुमच्याच यूट्यूब चॅनलला साकार एज्युकेशन नाशिक वेअर द ड्रीम्स कम्स ट्रू बघा आजचं हे लेक्चर सिरीज व्हिडिओ लेक्चर सिरीजमधलं आपलं हे तिसरं लेक्चर आहे ओके पहिल्या दोन लेक्चरमध्ये आपण काय बघितलंय तुम्ही सर्वांनी जवळपास व्हिडिओ बघितलाय व्ह्यूज मी बघितलेले आहेत की खूप साऱ्या विद्यार्थ्यांनी तो व्हिडिओ बघितलेला आहे सर्वांनी बघायला पाहिजे एवढं मात्र नक्की जरी बघितले नसतील खूप इन्फॉर्मेटिव्ह ते मॅस व्हिडिओज आहेत ज्यांनी कोणी बघितला नसेल डायरेक्ट हा तिसरा व्हिडिओ जर बघत असाल तर पहिले ते दोन व्हिडिओ एकदा तुम्ही बघायला पाहिजे त्याच्यात खूप जास्तीत जास्त इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एव्हरीथिंग मी दिलेली आहे आता दुसरं जे लेक्चर होतं आपलं त्या दुसऱ्या लेक्चरमध्ये तर स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये जी सर्कल बेस्ड ऑफिसरची जी ॲड आलेली आहे त्याच्याबद्दल मी थोडंसं फक्त इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे जे जे लोक त्याच्यासाठी ॲप्लिकेबल असतील पात्र असतील त्या लोकांनी त्या परीक्षेचा फॉर्म ॲज सून ॲज पॉसिबल भरायचा आहे कारण सोळा तारीख म्हणजे सोळा ऑगस्ट ही तारीख त्याची लास्ट डेट आहे इट्स ओके पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं की मॅथमॅटिक्सशी रिलेटेड असलेले जे काही टॉपिक्स आहेत म्हटलं आपण दोन पार्ट कन्सिडर केलेले आहेत एक आहे बेसिक पार्ट आणि दुसरा आहे मेन्स लेवल किंवा डिफिकल्ट लेवल पार्ट आज बेसिक लेवलचं हे आपलं पहिलं लेक्चर आहे आता त्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं होतं की बेसिकमध्ये कुठले कुठले चॅप्टर येत आहेत परत फक्त परत एकदा एका दोन मिनिटासाठी मी त्याला एकदा रिवाईज करतो बघा बेसिक लेवल म्हणजे कुठली लेवल बेसिक लेवल म्हणजे जो जास्तीत जास्त मतलब जास्तीत जास्त जो पॅटर्न आपल्याला प्री ह्या एक्झामिनेशनमध्ये विचारला जातो तो पार्ट आपण बेसिकमध्ये कव्हर करणार आहोत आता तुम्ही जर बघितलं तर याच्यामध्ये बेसिक पॅटर्नमध्ये मी वर्ड प्रॉब्लेम फक्त पर्सेंटेजचं वर्ड चॅप्टर मी या ठिकाणी घेतलेलं आहे अदरवाईज बाकीचे वर्ड चॅप्टर मी याच्यामध्ये घेतलेले नाही आहे याचा अर्थ असा नाही आपल्याला प्रिल वर्ड प्रॉब्लेम विचारले नाही जात ऑब्विसली आपल्याला वर्ड प्रॉब्लेम सुद्धा विचारले जाणार आहेतच पण तर जास्तीत जास्त वाटा प्रीमध्ये असा असेल आणि मेन्स लेवलचे जे वर्ड प्रॉब्लेम आहेत ते तुमचे ज्या विद्यार्थ्यांना असं वाटतंय की मला वीस मिनिटामध्ये जे वीस मिनिटं हा आपल्याला सेक्शनला टाईम मिळणार आहे आय बी पी एचच्या एस बी आयच्या आर बी आयच्या पुढच्या जेवढ्याही परीक्षा आहेत त्या परीक्षांमध्ये तर त्या वीस मिनिटामध्ये तुम्हाला काय काय अटेम्प्ट करायचं आहे त्याच्याशी रिलेटेड असलेला एक व्हिडिओ मी तसाही आपल्या चॅनलवर परत एकदा अपलोड करणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला तो टोटल जो पार्ट आहे तो लक्षात येईलच परंतु प्री पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर बघितलं तर आपल्याला हा पार्ट जो आहे हा आपल्याला सुरुवातीला कम्प्लीट करायचा आहे दॅट यू कॅन एव्हरी वन एबल टू सी ओ हिअर बेसिक पॅटर्नमध्ये आपण काय घेतलं बघा एक सुरुवातीचे दहा चॅप्टर्स आहेत बेसिकली त्याच्यामध्ये ॲडिशन सबट्रॅक्शन अँड मल्टिफिकेशन डिव्हिजन ॲज आय टोल्ड एव्हरीथिंग अबाउट इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ साखर एज्युकेशन यूट्यूब चॅनलच्या बेसवर मी तो सांगितलेला जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये ऑलरेडी आपण डिस्कस केलं की आपल्याला बेसिक चॅप्टरपासून सुरुवात करायची आहे ॲडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिफिकेशन डिव्हिजन आता त्याच्यामध्ये नेमके कुठले पार्ट आपल्याला बघायचे तर साईन अलॉटमेंट एखादा प्रश्न सॉल्व केल्याच्यानंतर त्याचं साईन अलॉट जे होतात ते साईन अलॉटमेंट कुठले होतात ते आपल्याला याच्यात बघायचं आहे आता बेसिकली साईन अलॉटमेंट हा पार्ट फक्त ॲडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिफिकेशन डिव्हिजन असेल किंवा मग इकडे आपले सिम्प्लिफिकेशन आणि अप्रॉक्झिमेशन जे जे प्रॉब्लेम आहे जिथं आपल्याला बोडोमासची कॅल्क्युलेशन करायची आहे ब्रॅकेट ऑफ डिव्हिजन मल्टिफिकेशन ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शन हा जो पार्ट आपल्याला कव्हर करायचा आहे तिथं तर यूज होणारच आहे पण सर्वात महत्त्वाचा पार्ट इफ यू कॅन सी ओ हिअर दॅट इज कम्पॅरिझन ऑफ व्हेरिएबल आता हा जो चॅप्टर आहे आपल्याला कम्पॅरिझन ऑफ व्हेरिएबल हा चॅप्टर आपल्याला कंपल्सरी पाच मार्कला विचारला जातो क्लेरिकल लेवलच्या प्रीमध्ये त्याच्यानंतर ऑफिसर लेवलच्या प्रीमध्ये इवन इन सम केसेस क्लेरिकल लेवलच्या मेन्स लेवलमध्ये सुद्धा आपल्याला कम्पॅरिझन ऑफ व्हेरिएबल हा पार्ट विचारला जातो कम्पॅरिझन ऑफ व्हेरिएबलमध्ये आपल्याला नेमकं काय बघायचं आहे कम्पॅरिझन ऑफ व्हेरिएबलमध्ये आपण नेमका कुठला सब पार्ट बघतो तो म्हणजे सर्वात काय म्हणतात ना युजली विचारला जाणारा आणि मेजॉरिटी केसमध्ये विचारला जाणारा जो पार्ट आहे कम्पॅरिझन ऑफ व्हेरिएबलमध्ये तो आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपण आठवी किंवा नववीच्या स्टँडर्डला असताना क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मराठीतून आपण त्याला वर्ग समीकरणे असं म्हणतो हा चॅप्टर आपण सगळ्यांनी अटेम्प्ट केलेला आहे आता तो चॅप्टर जर थोडाफार तुमच्या लक्षात असेल तर तिथं आपल्याला जेव्हा या व्हेरिएबल्सची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असते ती व्हॅल्यू फाइंड आउट करताना आपल्याला हे प्लस मायनसचे जे साईन आहेत त्या साईनशी रिलेटेड असलेले जे कन्फ्युजन आहे ते जर असतील तर इथं आपल्याला हा विचारला जाणारा जो पाच मार्काचा जो पार्ट आहे त्याच्यामधले काही मार्क आपले नक्कीच निगेटिव्ह होतील असं मला वाटतं तर ह्या चॅप्टरचा जो बेस आहे ह्या चॅप्टरशी रिलेटेड असलेल्या ज्या कन्सेप्ट आहे त्याचा यूज म्हणजे हा साईन अलॉटमेंट आहे जर आपण ह्याच प्लेसला साईन अलॉटमेंट हा पार्ट जर कम्प्लीट केला किंवा त्याच्याशी रिलेटेड असलेले जे कन्फ्युजन्स आहेत ते जर आपले इथंच क्लिअर झाले तर डेफिनेटली
बेसिकली जेव्हा आपण हे सिम्प्लिफिकेशनचे जे प्रॉब्लेम्स असतात सिम्प्लिफिकेशनमध्ये आपल्याला खूप जास्तीत जास्त पॉईंट्सचे कॅल्क्युलेशन जेव्हा करावे लागतात तेव्हा ट्रेडिशनल लेवलला जर तुम्ही बघितलं तर प्रत्येक प्रॉब्लेम ट्रेडिशनल लेवलने खूप जास्त फास्ट सॉल्व्ह करणे इट इज इम्पॉसिबल सो इन दॅट केस आपल्याजवळ ही एक डिजिटल रूट एक अशी मेथड आहे विथ द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल रूट वी कॅन जस्ट इझिली सॉल्व द डिफरंट सॉरी डिफरंट डिफिकल्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑफ सिम्प्लिफिकेशन म्हणजे जर ट्रेडिशनल वेणी जर तुम्ही हा प्रश्न सॉल्व्ह करायचा झाला कुठला सिम्प्लिफिकेशनचा कुठला ज्याच्यात जास्तीत जास्त पॉईंट आणि खूप जास्तीत जास्त कॅल्क्युलेशन आहे तो कदाचित काही विद्यार्थ्यांना एक मिनिट लागेल काही विद्यार्थ्यांना दोन मिनिटं लागतील ज्यांचं सोल्यू कॅल्क्युलेशन खूपच स्लो आहे त्यांना तीनही मिनिटं लागतील पण तोच क्वेश्चन जर आपल्याला फक्त दहा ते पंधरा सेकंदात जर सॉल्व्ह करायचा असेल सो डिजिटल रूट विल बी देअर डेफिनेटली ओके फाईन देन डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट सर डिजिटल रूट आणि डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट आता मी जसं तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं की डिजिटल रूट ही कन्सेप्ट आपण कशासाठी यूज करतो सिम्प्लिफिकेशनच्या प्रॉब्लेमसाठी परंतु ही डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट ही जी एक नवीन मेथड आहे नवीन इन द सेन्स की ही जुनीच मेथड आहे पण ही ही मेथडमध्ये जी आहे ही मेथडसुद्धा आपण खूप चांगल्या प्रकारे या सिम्प्लिफिकेशनच्या चॅप्टरमध्ये यूज करू शकतो आता तुम्ही म्हणत असाल सर की डिजिटल रूट आणि डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट हे जे दोघं चॅप्टर आहे हे दोघं चॅप्टर फक्त आपल्याला या सिम्प्लिफिकेशनच्याच चॅप्टरमध्ये यूज करता येणार आहे का किंवा याचे बेसिक्स किंवा याचा जो शॉर्टकट जो पार्ट आहे किंवा शॉर्टकट जी मेथड आहे ती फक्त काय सिम्प्लिफिकेशन मध्येच यूज होणार का तर नाही लक्षात ठेवा डिफिकल्ट लेवल म्हणजे आपला जो दुसरा पार्ट आहे डिफिकल्ट किंवा ऍडव्हान्स लेवलमध्ये आपण जे वर्ड प्रॉब्लेम बघणार आहोत त्या वर्ड प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला जेव्हा खूप जास्तीत जास्त टेक्निकल कॅल्क्युलेशन करायचे असतात खूप जास्तीत जास्त पॉईंट्सचे कॅल्क्युलेशन करायचे असतात म्हणजे कसं समजा तुम्ही प्रॉफिट अँड लॉसचा एखादा चॅप्टर चे काही क्वेश्चन बघताय पर्सेंटेज इवन पर्सेंटेजचे काही क्वेश्चन तुम्ही बघत असाल त्याच्यानंतर तुम्ही सिम्पल इंटरेस्ट कम्पाऊंड इंटरेस्टमध्ये खूप जास्त पॉईंट्सचे कॅल्क्युलेशन असतात ते चॅप्टरमधले काही क्वेश्चन तुम्ही अटेम्प्ट करत असाल इवन अँड इवन अँड इवन हा पार्ट डिजिटल रूटचा आपण त्या वर्ड प्रॉब्लेममध्ये सुद्धा यूज करू शकतो आणि जे खूप जास्त ब्रॉड असे जे कॅल्क्युलेशन्स आहे ते खूप शॉर्टकट पद्धतीने त्याचं सॉल्व्ह करता येऊ शकतात आपल्याला असा हा चॅप्टर असेल आपला डिजिटल रूट अँड डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट त्याच्यानंतर सर दुसरा जो चॅप्टर आहे दुसरा चॅप्टर आपला स्क्वेअर स्क्वेअर रूट आणि क्यूब क्यूब रूट आता बेसिकली स्क्वेअर स्क्वेअर रूट आणि क्यूब क्यूब रूटला जर आपण ट्रेडिशनल वेणी एखाद्या संख्येचं जर स्क्वेअर काढायचं ठरलं तुमचे कॅल्क्युलेशन कितीही फास्ट असतील तर नियर अबाउट एक अर्धा मिनिट ते एक मिनिट आपल्याला वेळ लागणार आहे पण आपल्याला जे शॉर्टकट मेथड आपण इथं बघणार आहोत स्क्वेअर कॅल्क्युलेशनसाठी आणि क्यूब कॅल्क्युलेशनसाठी विद इन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स मतलब पाच सहा सेकंदामध्ये कुठल्याही दोन अंकी तीन अंकी संख्येचा स्क्वेअर कसा काढता येईल ते आपल्याला या ठिकाणी बघायचे आतापर्यंत आपल्याला विचारले गेलेले जे क्वेश्चन्स आहेत ते वेदर इज फ्रीमध्ये असेल किंवा मेन्समध्ये असेल जस्ट डोंट थिंक अबाउट दॅट की सर आम्हाला चार अंकी संख्येचा स्क्वेअर विचारला नाही जाणार का नाही आतापर्यंत तरी विचारलेला नाही आहे आतापर्यंत आपल्याला एक दोन अंकी ते तीन अंकी संख्यांचे स्क्वेअर्स विचारलेले आहेत आणि जी मेथड आपण इथं बघणार आहोत ती मेथड तुम्हाला परीक्षेत मार्क मिळवण्यासाठी ॲक्च्युली मोर दॅन इनफ आहे सो डोंट वरी अबाउट इट अल्सो त्याच्यानंतर आहे डेसिमल कॅल्क्युलेशन आता आपण प्रिपरेशन करतो आहे बँकिंगचं प्रिपरेशन करतो आहे रेल्वेचं प्रिपरेशन करतो आहे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनचं प्रिपरेशन करतो आहे इन्शुरन्स आर बी आय एस बी आयचं आता आपण इतक्या डिफिकल्ट लेवलचे जे क्वेश्चन्स या ठिकाणी सॉल्व्ह करणार आहोत आपल्याला प्लेन प्लेन ॲडिशन सब्ट्रॅक्शन किंवा बेरीज वजा बाकी कुठेच नाही विचारल्या जाणार आहे आपल्याला आपल्याला पॉईंट्समध्ये कॅल्क्युलेशन विचारले जाते बेसिकली जर तो आपण विचार केला ऑफिसर लेवलला ऑफिसर लेवलच्या प्रीमध्ये बहुधा आपल्याला जर एक पाच किंवा पाच जास्तीत जास्त पाच सिम्प्लिफिकेशन विचारले जातात तर त्या सिम्प्लिफिकेशनमध्ये पॉईंटचा यूज बऱ्यापैकी केलेला असतो तर त्या केसमध्ये आपल्याला डेसिमलचे प्रॉब्लेम्स नेमके सॉल्व्ह कसे करायचे ते आपल्याला इथं थोडंसं बघायचं आहे चॅप्टर नंबर तीन डेसिमल्स कॅल्क्युलेशनमध्ये आता डेसिमल्स कॅल्क्युलेशनमध्ये आपल्याला पहिला पार्ट आहे ॲडिशन सब्ट्रॅक्शन आणि मल्टिफिकेशन डिव्हिजन भागाकार गुणाकार बेरीज वजा बाकी आपल्याला डेसिमलचे जर आले असतील तर त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने आपल्याला ती कन्सेप्ट यूज करायची आहे डेसिमलची जी पोझिशन असते ती पोझिशन कशी ठरवायची आहे कारण बऱ्याचदा काय होतं विद्यार्थी प्रश्न तर सॉल्व्ह करतात पण ऑप्शन्स असे काहीतरी आतरंगी दिलेले असतात की समजा बारा असं जर समजा आपलं काहीतरी उत्तर येत असेल तर आपल्याला ऑप्शनमध्ये बारा पण असतो त्याच्यानंतर पॉईंट बारा पण असतो त्याच्यानंतर झिरो पॉईंट झिरो बारा पण असतो त्याच्यानंतर झिरो पॉईंट झिरो झिरो बारा पण असतो मग अशा केसमध्ये आपल्याला हे तर माहिती की उत्तर बारा आहे पण नेमकी डेसिमलची पोझिशन आपल्याला कशी ठरवायची आहे त्याच्या
त्याच्यानंतर मी ऑलरेडी सांगितल्याप्रमाणे कंपॅरिझन ऑफ व्हेरिएबलमध्ये आपल्याला मोस्ट प्रोबेबली तर क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचाच पार्ट बघायचा आहे कारण मागच्या एक पाच ते सहा वर्षाचा जर इतिहास आपण बघितला तर सायमल्टेनियस इक्वेशन कुठल्याच परीक्षेमध्ये विचारले गेलेले नाही आहे मात्र क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हे प्रत्येक परीक्षेमध्ये प्रीमध्ये असेल काही ठिकाणी मेन्समध्ये असेल पाच मार्काला कंपल्सरी विचारले गेलेले आहेत म्हणून आपला मेन फोकस हा आपला कशावर असेल तर क्वाड्रॅटिक इक्वेशनवर असेल त्याच्यानंतर पुढचा पार्ट आहे सर नंबर सिरीज नंबर सिस्टीम आणि नंबर सिरीज हा दोन पार्ट थोडासा वेगळा वेगळा आहे नंबर सिस्टीम युजली आपल्याला विचारलं जातं एस एस सी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या परीक्षांमध्ये त्याचाही सेपरेट चॅप्टर किंवा सेपरेट व्हिडिओ तुम्हाला या ठिकाणी मिळेल पण इथं बँकिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर आपण बघितलं तर नंबर सिरीज कंपल्सरी आपल्याला पाच मार्कला विचारलं जातं काही ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर म्हणजे प्री लेवलला काही ठिकाणी नाही विचारलं जात कारण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉरी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आणि नंबर सिरीज हे आयदर ऑर केसमध्ये असतात एखाद्या पेपरमध्ये जर कंपॅरिझन ऑफ व्हेरिएबल विचारला असेल तर नंबर सिरीज नाही विचारलं जात दुसऱ्या शिफ्टमध्ये नंबर सिरीज जर विचारलं तर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही विचारलं जात म्हणजे हा पण पार्ट आपल्याला युजली पाच मार्काला विचारला जातो प्रीमध्ये आणि मेन्स लेवलमध्ये क्लेरिकल लेवलला तुम्हाला जर समजा विचारलंच नंबर सिरीज तर त्याच्यामध्ये दोन बेसिक पार्ट असतात एक असं असतं मिसिंग नंबर सिरीज आणि दुसरा पार्ट असतो रॉंग नंबर फाइंड आउट करायची सिरीज तर बेसिकली मेन्स लेवलला विचारलं जरी जर आपल्याला रॉंग नंबर फाइंड आउट करायचा आहे अशा टाईपचे प्रश्न विचारले जातात त्याच्यानंतर पुढचा पार्ट आहे पर्सेंटेजचे बेसिक लेवलचे क्वेश्चन्स म्हणजे बेसिक लेवलचे क्वेश्चन्स म्हणजे कुठल्याही एखाद्या संख्येचा एखादा पर्सेंटेज आपल्याला कसा काढायचा आहे तो पण एकदम फास्ट ते थोडंसं आपण या ठिकाणी बघणार आहोत म्हणजे ॲक्च्युली बेसिक पार्ट वेगळा आणि डिफिकल्ट लेवलचे जे क्वेश्चन्स आहे ते आपण सेकंड जो आपला ॲडव्हान्स लेवलचा पार्ट आहे त्याच्यामध्ये पण कव्हर करणार आहोत मग तू म्हणजे असं इथं तुम्ही का घेतला कारण सिम्प्लिफिकेशन आणि अप्रॉक्झिमेशन किंवा त्याच्यानंतर डी आय हे तीन जे चॅप्टर आहे ह्या तीन चॅप्टरमध्ये आपल्याला बऱ्याच नंबरचे पर्सेंटेज काढावे लागतात आता बऱ्याच नंबरचे पर्सेंटेज काढत असताना जर आपल्याला पर्सेंटेजची बेसिक मेथडच माहीत नसेल तर आपल्याला ह्या तीन वेगवेगळ्या चॅप्टर्समध्ये पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करता येणार नाही किंवा करायला खूप जास्त अवघड जाईल किंवा मग नेहमीप्रमाणे आपलं ट्रेडिशनल मेथडनी एखाद्या संख्येचे जर काही पर्सेंटेज काढायचे ते ती संख्या गुणिले तो पर्सेंटेज डिवायडेड बाय शंभर अशा प्रकारे ट्रेडिशनल वेने आपले विद्यार्थी ते कॅल्क्युलेशन करतील आणि त्याच्यामध्ये आपला खूप जास्तीत जास्त वेळ जाईल म्हणून पर्सेंटेजचं एक बेसिक चॅप्टर पर्सेंटेजचं एक बेसिक पार्ट आपण या ठिकाणी काय करणार कव्हर करून देणार त्याच्यानंतर सर सिम्प्लिफिकेशनमध्ये आपण काय करणार तर सिम्प्लिफिकेशनमध्ये आपण बोर्ड मॉस्टचे कॅल्क्युलेशन ब्रॅकेट ऑफ डिव्हिजन मल्टिफिकेशन ॲडिशन सबट्रॅक्शन त्याच्यानंतर त्या सिम्प्लिफिकेशनमध्ये आपल्याला फ्रॅक्शनचे प्रश्न पण विचारले जातात त्याच्यामध्ये आपल्याला स्क्वेअर स्क्वेअर रूट विचारले जातात त्याच्यामध्ये आपल्याला पॉईंटचे स्क्वेअर स्क्वेअर रूट विचारले जातात त्याच्यानंतर पॉईंटचे ॲडिशन सबट्रॅक्शन विचारले जातात त्याच्यानंतर डिजिटल रूटशी रिलेटेड असलेले प्रश्न आपल्याला त्याच्यात विचारले जातात म्हणजे हा एवढा जो पार्ट आहे ना कुठला पार्ट चॅप्टर नंबर एक पासून चार पर्यंत हा एवढा पोर्शन आपल्याला या सिम्प्लिफिकेशन आणि अप्रॉक्झिमेशन मध्ये बघायचं आहे आता सिम्प्लिफिकेशन मध्ये आपल्याला साधे सरळ आणि एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेशन करावे लागतात ओके म्हणजे बोडमास कॅल्क्युलेशन तोच पार्ट आपल्याला अप्रॉक्झिमेशन मध्ये पण बघायचं आहे अप्रॉक्झिमेशन मध्ये पण आपल्याला बोडमासचेच कॅल्क्युलेशन करायचे पण इथं अप्रॉक्झिमेटली आपल्याला उत्तर काढायचं आहे अप्रॉक्झिमेशनचा मराठीतून जर शब्दशः अर्थ काढायचा असेल तर जवळपास उत्तर आपल्याला काढावं लागतं म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला एक्झॅक्ट उत्तर मिळत नसेल त्याच्या जवळपास उत्तर आपल्याला फाइंड आऊट करायचं असतं त्याच्या ज्या कन्सेप्ट आहेत त्या कन्सेप्ट मी तुम्हाला जेव्हा चॅप्टर चालू होईल तेव्हा सांगेल आणि डी आय बेसिक लेवलचे म्हणजे प्रीला आपल्याला पाच मार्काला एक डी आय विचारला जातो टेबल ग्राफ असेल त्याच्यानंतर पायचार्ट असेल बारग्राफ असेल ते कुठले कुठले असतात ते असे छोटे छोटे इझी लेवलचे म्हणजे एक दोन ते अडीच मिनिटामध्ये तुम्ही तो डी आय पाच मार्काचा सॉल्व्ह करू शकता अशा लेवलचे डी आय आपल्याला प्री लेवलला विचारले जातात तर मग तो पार्ट आपण या ठिकाणी कव्हर करणार आहोत तर हा आपला एक ओव्हरऑल जो काय म्हणता येईल त्याला रिव्ह्यू आहे आपल्या बेसिक लेवलचे जे लेक्चर्स होणार आहेत या आपल्या यूट्यूबच्या प्लॅटफॉर्मवर तो हा फक्त एक पार्ट होता आज आपण काय सुरू करणार आहोत आज मी तुम्हाला खूप जास्त लांब असं लेक्चर न घेता मी आज आपण हे जे पहिलं आपलं चॅप्टर आहे कुठलं ॲडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिफिकेशन अँड डिव्हिजन ह्या ॲडिशन सबट्रॅक्शन आणि मल्टिफिकेशन डिव्हिजन मधला जो हा साईन अलॉटमेंट आहे हा साईन अलॉटमेंटचा पार्ट आपण आज या ठिकाणी बघणार आहोत कशा प्रकारचे साईन अलॉटमेंट आपल्याला द्यायचे आहेत एक साधे साधे सिम्पल सिम्पल क्वेश्चन तुम्हाला ते साईन अलॉटमेंटचा यूज समजण्यासाठी कुठले असतील ते आपण या ठिकाणी बघणार आहोत तर आपण लगेचच तो पार्ट सुरू करूयात तो जो पार्ट आहे जो आपण आपण या ठिकाणी बघणार आहोत आता तो पार्ट मी तुम्हाला ऑलरेडी कम्प्लिटली डिस्कस केलंय
जी गरज आहे ती आपल्याला कुठे कुठे असणार आहे कुठे कुठे त्या साईन अलॉटमेंटचा पार्ट आपल्यासाठी यूज करायचं आहे आपल्याला ते मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितले बघा सर साईन अलॉटमेंटमध्ये नेमकं असं काय आहे जे कदाचित आम्हाला जमणार नाही किंवा आम्हाला त्याचं कन्फ्युजन असेल बघा आपल्यापैकी खूप सारे विद्यार्थी हा जो पार्ट सुरुवातीला शिकलेत ते चा स्टँडर्ड होतं आपलं कोणी थर्ड स्टँडर्डला शिकला असेल कोणी फोर्थ स्टँडर्डला शिकला असेल आणि आता त्याच्यानंतर तुम्ही दहावीपर्यंत आला दहावीची बोर्डाची एक्झाम दिली त्याच्यानंतर तुम्ही बारावीची बोर्डाची एक्झाम दिली त्याच्यानंतर तुमचं ग्रॅज्युएशन झालं असेल काही लोकांनी इव्हन पी जी पण केलं असेल काही लोकांचं इंजिनिअरिंग झालं आहे काही लोकांचं एम बी ए झालं आहे वेगवेगळ्या टाईपचे प्रोफेशनल एज्युकेशन्स आपले कम्प्लीट झाले पण ह्या काळामध्ये काय झालं याचा जो बेसिक यूज आहे हा यूज आपण थोडासा विसरलो आहे कारण काय झालंय प्रत्येक खिशामध्ये आता कॅल्क्युलेटर असतं कॅल्क्युलेटर म्हणजे मोबाईलमध्ये बनतो मी आपल्या खिशात जे मोबाईल असतात त्याच्यामध्ये आपल्याला जर कुठं काही कॅल्क्युलेशन करायचे असतील काही हिशोब करायचा असेल तर आपण लगेच काय करतो आपण कधीच पेन आणि नोटबुक घेऊन आपण त्याच्यावर सॉल्व्ह करतो का किंवा ते प्रश्न ते कॅल्क्युलेशन करतो का नाही आपण लगेच मोबाईल काढतो मोबाईलमध्ये असलेला आपला कॅल्क्युलेटर काढतो आणि त्याच्यामध्ये पटकन काही सेकंदात ते कॅल्क्युलेशन करून मोकळं होतो आपण इव्हन हा विचार पण करत नाही की याचा रिझल्ट आला आहे कसा कॅल्क्युलेटरने सांगितलंय ना म्हणजे हा शंभर करेक्ट असेल ही एक मानसिकता आपली सगळ्यांची झालेली आहे मग आता इथे जेव्हा तुम्ही बँकिंगच्या एक्झामिनेशन्स आहे किंवा कुठल्याही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचं प्रिपरेशन तुम्ही जेव्हा करताय तेव्हा तुम्ही पेपरमध्ये जेव्हा बसणार आहात तर तुम्हाला प्रत्येक कॅल्क्युलेशन हे मॅन्युअली करायचंय ओके तसं सर मॅन्युअली करायचं म्हणजे काय होईल जेव्हा तुम्ही कॅल्क्युलेटर नंबर दाबतात की मायनस समथिंग ए प्लस समथिंग इक्वल टू वॉट तिथं करेक्ट दाखवतो पण इथं करत असताना आपल्या माइंडमध्ये ते प्रश्न येऊ शकतात की हे प्लस मायनस नेमकं असं का होतो त्याच्याशी रिलेटेड असलेला थोडाशा कन्सेप्ट आता तुम्ही सगळ्यांनी म्हणजे जेव्हा आपण सुरुवातीला बेरीज वजा बाकी हा पार्ट जेव्हा बघितला होता तो पार्ट बघत असताना आपण सगळ्यांनी एक फॉर्म्युला बघितला होता तो होता बोडमासचा फॉर्म्युला तुमच्यापैकी जवळपास मी आता जेव्हा ऑफलाईन लेक्चर घेतो तेव्हा ऑफलाईन लेक्चरमध्ये माझ्या लक्षात येतं की जवळपास सतरा टक्के लोक सत्तर टक्के स्टुडंट हा बोर्डमधचा फॉर्म्युलाचा नेमका ॲब्रिव्हिएशन काय याचा नेमका फुल फॉर्म काय ते पण विद्यार्थ्यांना सांगता येत नाही येस तीस टक्के विद्यार्थी असे असतात की जे सांगतात पण सत्तर टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंत ह्या गोष्टीचा आभास असतो एवढं मात्र नक्की बी फॉर ब्रॅकेट ओ फॉर ऑफ डी फॉर डिव्हिजन एम फॉर मल्टिफिकेशन ए फॉर एडिशन देन एस फॉर सबट्रॅक्शन आता जसं की मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं की आपण आज एकदम बेसिक लेवलचा पार्ट बघणार आहोत त्याच्यामुळे आपल्याला बी आणि ओ ब्रॅकेट आणि ऑफ तसंही आपल्याला आज बघायचं नाही आहे आज आपण डिव्हिजन मल्टिफिकेशन ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन हे चारच पार्ट आपण याच्यामध्ये आज कवर करणार आहोत सर ह्या रूलचा किंवा हा जो बोडोमाचा फॉर्म्युला आहे याचा यूज नेमका कसा आहे बघा कुठलाही प्रॉब्लेम जेव्हा कुठलाही कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करायचं आहे जेव्हा एखादा प्रॉब्लेम तुमच्या समोर येतो तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असताना आपल्याला ह्या बोडोमासचा जो रूल आहे त्या रूलने सॉल्व्ह करावं लागतं म्हणजे रूल काय सांगतो की एखादा प्रश्न तुमच्या समोर आला आहे की ज्याच्यामध्ये डिव्हिजन पण विचारलेला आहे मल्टिफिकेशन पण विचार विचारलेला आहे ऍडिशन पण विचारलेला आहे सबट्रॅक्शन पण विचारलेला आहे मग अशा केसमध्ये आपण काय करायला पाहिजे तर रूल आपल्याला असं सांगतो की जेव्हा तुम्ही तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता किंवा त्या प्रॉब्लेमला जेव्हा तुम्ही सिम्प्लिफाय करता ते सिम्प्लिफाय करत असताना तुमचं पहिले डिव्हिजनच झालं पाहिजे नंतर मल्टिफिकेशनच झालं पाहिजे नंतर ऍडिशन आणि नंतर सबट्रॅक्शन झालं पाहिजे तरच तुमचा तो प्रश्न जो आहे तो काय होईल प्रॉपरली सॉल्व्ह होईल समजा तुम्ही डिव्हिजन आणि मल्टिफिकेशनच्या अगोदर समजा डिव्हिजन करून मल्टिफिकेशनचा एखादा नंबर आहे पण तुम्ही त्याच्या अगोदरच ऍडिशन केलं आणि मग मल्टिफिकेशन करायला लागले तर वन थाउजंड तुमचा तो प्रश्न चुकेल एवढं मात्र नक्की तर त्याच रूलशी रिलेटेड असलेला एक छोटासा प्रश्न मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो बघा एक सर्वात पहिला क्वेश्चन मी जो क्लासरूममध्ये पण विद्यार्थ्यांना बेसिकली बऱ्याचदा दिलेला आहे आणि मला लिटरली यू आर नॉट गोईंग टू बिलीव्ह बट लिटरली नाईन्टी पर्सेंट ऑफ द स्टुडंट्स त्या प्रश्नाचं उत्तर चुकीचं देतात त्याच्यामागची अट थोडीशी वेगळी असते त्याच्यामागे मी थोडासा मध्ये एक पॉईंट असा थोडासा ऍड केलेला असतो त्याच्यामुळे बऱ्याचदा विद्यार्थी कन्फ्युज होतात आणि जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट की तेच कन्फ्युजन मला दूर करायचं आहे तुमचं त्याच्यासाठी आपण सुरुवात इथून करतोय तर प्रश्न मी नेमका असा विचारतो जनरली विद्यार्थ्यांना की समजा जर असं दिला असेल की आठ वजा पाच प्लस तीन बरोबर किती सिम्पली एट मायनस फायू प्लस थ्री इक्वल टू वॉट असा क्वेश्चन जेव्हा मी विद्यार्थ्यांना क्लासरूममध्ये विचारतो तर बघा प्रश्न तुम्ही जर बघितला असेल तर इट इज व्हेरी सिम्पल नॉट अ सिम्पल इट इज सिम्पलेस्ट क्वेश्चन ऍक्च्युली आता इतका सिम्पल लेवलचा प्रश्न जर आपण बघितला तर परीक्षेत नाही विचारला जाणार आपल्याला हेही तितकंच खरं आहे मग सर नेमका ह्या प्रश्नाचा जो यूज आहे तो यूज नेमका आपल्याला कसा करायचा आहे आता मी या प्रश्नाचं उत्तर सांगताना किंवा ह्या प्रश्नाला जेव्हा विद्यार्थ्यां
आपण फक्त या प्रश्नामध्ये काय बघतोय ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन बघतोय तर मग आता पहिले आपण काय केली पाहिजे ऍडिशन केली पाहिजे असं मी विद्यार्थ्यांना जेव्हा म्हणतो सांगा या प्रश्नाचं उत्तर काय तर विद्यार्थी मला पटकन सांगतात की सर या प्रश्नाचं उत्तर झिरो आहे सर झिरो कसं सरांनी सांगितलं की पहिले बेरीज करायची मग पाच आणि तीन किती होतं आठ होतं मग आठ मधून आठ गेले झिरो म्हणजे लिटरली नाईन्टी एटी फाय टू नाईन्टी पर्सेंट विद्यार्थ्यांचं जे क्वेश्चन उत्तर आहे ना ते उत्तर झिरो असतं आता तुम्ही जे व्हिडिओ बघताय ज्यांचं बेसिक लेवलचं प्रिपरेशन चालू आहे त्याच्यामध्ये कदाचित काही लोकांनी या प्रश्नाचं उत्तर झिरो मनातल्या मनात सांगितलं असेल किंवा तुम्ही एक वाट बघत असाल की नेमकं माझ्या मनात झिरो आलाय पण झिरो आहे का तर ते ऍक्च्युली हा जो पार्ट एट दिलेला आहे आपल्याला हा क्वेश्चन उत्तर जर तुम्ही झिरो काढला असेल तर हे उत्तर येतं रॉंग आहे तर ह्याचं उत्तर नेमकं रॉंग का झालं तुम्ही जर सांगितलं अगोदर बेरीज करायची आहे तर मग या प्रश्नाचं उत्तर झिरो आम्ही काढलं ते झिरो का नाही आलं साधी सिंपल आणि सरळ असं एक लॉजिक आपल्याला या ठिकाणी बघायचं आहे बघा हा प्रश्न आपण किती वेगवेगळ्या वेळी सॉल्व करू शकतो ते बघा आता इथं पहिला वेळ झाला त्याच्यानंतर दुसऱ्या केसमध्ये तोच प्रश्न मी इथं मांडतो आठ वजा पाच प्लस तीन इक्वल टू वॉट आणि तोच प्रश्न परत एकदा तिसऱ्या केसमध्ये इथं मांडतो की आठ वजा तीन प्लस पाच इक्वल टू वॉट हा प्रश्न आपल्याला या तीन वेगवेगळ्या वेळी कसा सॉल्व्ह करता येईल आणि तीनही वेगवेगळ्या वेळी जर तुम्ही सॉल्व्ह केला तर उत्तर झिरो येत नाही मग उत्तर काय येतं तर ते आपण या ठिकाणी बघूयात बघा ह्या प्रश्नामध्ये प्रश्न हा असेल हा असेल किंवा हा असेल म्हणजे तीनही ठिकाणी एकाच फॉर्मॅटमध्ये मी दिलेलं आहे तर मला सांगा हे तीन पैकी कुठल्याही एखाद्या फॉर्मॅटमध्ये ब्रॅकेट तुम्हाला दिसतोय का नाही जरी तर तुम्हाला ब्रॅकेट दिसत नाही आहे म्हणजे प्रत्येक नंबर हा सेपरेट आहे प्रत्येक नंबर हा इंडिपेंडंट आहे मग आता या केसमध्ये काय झालं पाहिजे आता एक तर सर्वात पहिले तुम्हाला जो मी रूल सांगितला आहे कुठला बोडोमाचा त्या रूलमध्ये सांगितलं की डिव्हिजन मल्टिप्लिकेशन ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शन करायचे गोल्डन रूल इज वॉट की जर समजा तुम्हाला दिलेल्या प्रश्नामध्ये फक्त बेरीज आणि वजाबाकीच असेल मीन्स वॉट की जर तुम्हाला वॉट एव्हर द प्रॉब्लेम इज देअर त्या प्रॉब्लेममध्ये जर फक्त ओनली ऍडिशन अँड सबट्रॅक्शन इज देअर सो हा रूल तितका मॅटर करत नाही म्हणजे तुम्ही या रूलचा विचार न करता रूल न सांगितलं अगोदर बेरीज करा नंतर वजाबाकी करा पण तुम्ही अगोदर वजाबाकी करून नंतर बेरीज केली काय आणि अगोदर बेरीज करून नंतर वजाबाकी केली काय काहीही फरक पडत नाही इट मीन्स वॉट अगोदर ऍडिशन करा अगोदर सबट्रॅक्शन करा इट डझंट मॅटर आफ्टर युअर आन्सर तुमचं जे उत्तर मिळणार आहे त्या उत्तरामध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल येणार नाही मग पहिल्या केसमध्ये उत्तर आपल्याला कसं सॉल्व्ह करता येईल की आपण काहीच नाही सर कन्सिडर करायचं हा रूल मात्र लक्षात ठेवा की फक्त बेरीज वजाबाकी असेल तर तुम्ही अगोदर काहीही करू शकता तिथे हा रूल फॉलो करायची गरज नाही मग मी काय केलं आठ वजा पाच आता आठ मधून पाच गेले तीन उतर त्याच्यामध्ये तीन ऍड केले या प्रश्नाचं उत्तर मिळा मला सहा तर या प्रश्नाचं सहा हे उत्तर सिक्स इज द करेक्ट आन्सर ओके त्याच्यानंतर आता हा प्रश्न आता हा मी काय केलाय सरळ वजाबाकी केली वजाबाकी केल्याच्यानंतर सरळ बेरीज केली आता मी जी अट थोडीशी तुमच्या समोर टाकली होती काय की अगोदर बेरीज करा मग मी आता काय करतो पहिले बेरीजच करतो मग मी काय केलं आठ आठ प्लस तीन केले आठ प्लस तीन किती होतात अकरा अकरा मधून जर वजा पाच केले तर उत्तर मिळतं मला सहा या पण ठिकाणी मला उत्तर काय मिळालंय सहा मिळालंय आता हा जो तिसरा क्वेश्चन आहे या तिसऱ्या क्वेश्चन मध्ये पण आपल्याला ऑब्विसली उत्तर तर तुमच्या लक्षात आलंय की सहा आहे आता इथं नेमकं तिसऱ्या वेळी मी कसं सॉल्व्ह करणार ज्या वेळेस मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्हाला पहिले ऍडिशन करायची आहे आता ऍडिशन करायची म्हणून तुम्ही झिरो उत्तर काढणाऱ्या लोकांनी काय केलं होतं की तीन प्लस पाच बरोबर आठ होतात आठ मधून आठ गेले झिरो असं तुम्ही उत्तर काढलं होतं पण जेव्हा मी तुम्हाला सांगितलं पहिले बेरीज करायची तर तुम्हाला बेरीज तुम्ही करू शकता पण तुम्हाला बेरीज इथून करावी लागेल म्हणजे कशी तुम्हाला तीन प्लस पाच ची बेरीज नाही करायची आहे तुम्हाला मायनस तीन प्लस पाच ची बेरीज करायची आहे आता मायनस तीन प्लस पाच ची जर आपण बेरीज केली सॉरी सॉरी हा इथं नंबर थोडेसे इथं पाच पाहिजे आणि इथं तीन पाहिजे थोडंसं उलट झालेलं आहे सो सॉरी अबाउट दॅट इथं वजा पाच आणि प्लस तीन ची बेरीज आपल्याला करायची आहे पण मायनस प्लस मायनस प्लस काय होतो मायनस होतो तो कसा होतो मी पुढे ते तुम्हाला सांगणारच आहे तर मायनस पाच प्लस तीनचा रिझल्ट जर आपण बघितला जसं मी आत्ता बोललो की मायनस प्लस असेल तर वजाबाकी होते पाचातून तीन गेले दोन आणि मोठ्या संख्येला जो साईन दिला आहे तो आपल्याला या ठिकाणी ठेवायचा आहे आठ आठामधून दोन गेले किती उरले सहा उरले तर हा तो बेसिक मधला पण बेसिक म्हणजे याच्यापेक्षा बेसिक आय डोंट थिंक सो की काही कुठला एखादा प्रॉब्लेम असू शकतो आणि ज्याच्यामध्ये तुम्हाला नेमका प्रश्न सॉल्व्ह कसा करायचा ते तुम्हाला या ठिकाणी अशा पद्धतीने आपण बघितले म्हणजे एकदम साधा सिंपल आणि सरळ सोपा हा प्रश्न कदाचित तुमच्याही पैकी काही लोकांनी जेव्हा परीक्षेत असा प्रश्न जर आला असता आणि तुमच्या माइंडमध्ये जर समजा
तो पेपर सेट करता असताना ते अशा प्रकारचे ऑप्शन्स तुमच्या खाली दिलेल्या पाच ऑप्शनपैकी ठेवतात की त्यांना माहीत असतं की विद्यार्थी चुकून जे उत्तर काढणार आहे ते ऑलरेडी त्यांनी ऑप्शनमध्ये मेन्शन केलेलं असतं म्हणजे दूर दूरपर्यंत आपल्याला आपल्याला वाटत पण नाही की आपण जे उत्तर काढलंय आणि ते चुकलेलं आहे ते केव्हा कळतं आपल्याला ते रिझल्ट लागलं कळतं की अरे यार मी तर मतलब वीस प्रश्न सॉल्व्ह केले होते वीसची वीस बरोबर होते उत्तरं पण होती पण नेमकं का चुकलंय तर त्याच्या मागचं कारण असं म्हणजे उदाहरण जर सांगायचं झालं की ह्या प्रश्नाचं उत्तर जर तुम्हाला काढायचं असेल तर ऑप्शनमध्ये ते झिरो पण देतील आणि सहा पण देतील तर तुमच्या पैकी दहा टक्के लोकांनी जर ते झिरोला टिक केलं तरी त्यांचं खूप मोठं नुकसान या ठिकाणी होणार आहे कारण जेव्हा रिझल्ट येतात रिझल्ट जेव्हा आमचे विद्यार्थ्यांचे आम्ही बरेच रिझल्ट जेव्हा बघतो विद्यार्थ्यांचे काही विद्यार्थ्यांचा रिझल्ट पॉईंट पंचवीस होऊन कोणाचा पॉईंट पन्नास होऊन कोणाचा पॉईंट पंच्याहत्तर होऊन गेलेला असतो तर त्यावेळेस त्या रिझल्टला म्हणजे तो रिझल्ट न येण्याच्या मागे ह्या अशा टाईपचे काही बेसिक प्रॉब्लेम सुद्धा रिस्पॉन्सिबल असू शकतात त्याच्यामुळे आपण या छोट्या छोट्या गोष्टींना इग्नोर किंवा अंडर एस्टिमेट करायचं नाही हा पार्ट आपल्याला इथं लक्षात ठेवायचा आहे आता थोडंसं पुढं जाऊया सर आता आपण काय बघितलं आता आपण बघितलंय की एक ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन जर फक्त आपल्याला प्रश्नात विचारला असेल तर मग आपल्याला ते अशा प्रकारे करता येईल पण जर समजा हाच प्रश्न जसं मी तुम्हाला ऑलरेडी आता सांगितलेला आहे की आपल्याला ब्रॅकेट बद्दल आज कुठलाही चर्चा या कुठलीही चर्चा करायची बघा पुढचा पार्ट असा आहे आपला आपण आता काय बघितलं की ऍडिशन सबट्रॅक्शन असेल जर कुठला पार्ट येतो आता पुढचा क्वेश्चन असा आहे थोडासा की जर समजा प्रश्न असा दिला असेल की वन डिवायडेड बाय ट्वेंटी फायू मल्टीप्लाय बाय फायू इक्वल टू वॉट इफ दिस इज द क्वेश्चन आता जर तुम्ही क्वेश्चनला जर काळजीपूर्वक बघितलं तर या क्वेश्चनमध्ये दूर दूरपर्यंत कुठेही ऍडिशन आणि सप्रॅक्शन विचारलं गेलेलं नाही इथं आपल्याला काय विचारलंय तर इथं आपल्याला फक्त भागाकार आणि गुणाकार विचारलेला आहे आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट कुठली आहे या टोटल क्वेश्चनमध्ये कुठेही ब्रॅकेटचा यूज झालेला नाही मग आता ब्रॅकेटचा यूज जर झालेला नाही आहे म्हणजे प्रत्येक नंबर परत एकदा कसा आहे सेपरेट आहे आणि इंडिपेंडंट आहे मग आता रूल काय सांगतो की पहिलं डिव्हिजन झालं पाहिजे आणि नंतर त्याच्यानंतर मल्टिफिकेशन झालं पाहिजे ओके आता जर मी रूलनुसार जर गेलो समजा एकशे पंचवीस डिवायडेड बाय पंचवीस मल्टीप्लाय बाय फायव्ह असं करा किंवा एक हॉरिझॉन्टल फॉर्मॅटमध्ये जर आपण याला मांडलं तर एकशे पंचवीस अपॉन पंचवीस मल्टीप्लाय बाय पाच असं होणार मग मी काय केलं समजा पंचवीस एक पंचवीस पंचवीस पाचा एकशे पंचवीस आणि पाचा पाचा पंचवीस हे माझं उत्तर असेल किंवा असं जरी केलं पंचवीस पाचा एकशे पंचवीस पाचा पाचा पंचवीस असं जरी केलं तरी माझं उत्तर मला काय मिळतं या ठिकाणी पंचवीस मिळतंय परंतु आता इथं मी अगोदर काय केलं इथं पण मी पण अगोदर भागाकार केला आणि इथं पण मी अगोदर भागाकार केला पण जरुरी नाही मी जर हा प्रश्न असा जरी सॉल्व्ह केला कसा की जर समजा असं घेतलं की एकशे पंचवीस डिवायडेड बाय पंचवीस मल्टीप्लाय बाय पाच अगोदर भागाकार न करता मी असं जरी म्हटलं की पाचा पाचा पंचवीस त्याच्यानंतर पाच दुनी दहा आणि पाचा पाचा पंचवीस तरीही या प्रश्नाचं उत्तर ॲज युजल आपल्याला पंचवीसच मिळेल मग सर इथं नेम नेमका दुसरा गोल्डन रूल कुठे कुठला येतो किंवा दुसरा नम गोल्डन रूल काय आहे पहिला गोल्डन रूल काय होता तो तर लक्षात ठेवा की जर फक्त बेरीज वाजा बाकी असेल तर अगोदर बेरीज करा किंवा वाजा बाकी करा फरक पडत नाही तोच रूल आपल्याला इथं फॉलो करायचं आहे की दिलेल्या प्रॉब्लेममध्ये जर फक्त भागाकार आणि गुणाकार असेल तर तुम्ही अगोदर भागाकार करा किंवा गुणाकार करा कुठेही फरक पडत नाही मात्र लक्षात एक ठेवा की ॲक्च्युली मॅथमॅटिकल मांडणी जी आहे या प्रश्न ती अशी असेल नाही तर मग तुम्ही काय म्हणणार सर तुम्ही सांगितलं की अगोदर भागाकार करायचा अगोदर गुणाकार केला तर काही फरक पडत नाही बा आम्ही असं करतो की एकशे पंचवीस डिवायडेड बाय पंचवीस मल्टीप्लाय बाय पाच पंचवीस पाचा एकशे पंचवीस आणि एकशे पंचवीस मधून एकशे पंचवीस काय कॅन्सल झाले मग उत्तर आपल्याला एक मिळेल तर ऍक्च्युली अशा पद्धतीने आपल्याला सॉल्व्ह करता येणार नाही त्याचा ऍक्च्युअल फॉर्मॅट जो आहे तो असा असेल मग पुढची पुढचा जो पार्ट आहे की सर नेमका असं केव्हा सॉल्व्ह करणार आपण जर समजा हाच प्रश्न जर तुमच्या समोर असा दिला असेल कसा की एकशे पंचवीस डिवायडेड बाय ब्रॅकेट ट्वेंटी फायू मल्टीप्लाय बाय फायू ह्या फॉर्मॅटमध्ये जर हा क्वेश्चन दिला असेल तर आता मात्र या प्रश्नाचं उत्तर काय असेल तर पंचवीस पाचा एकशे पंचवीस मग एकशे पंचवीस बागेला एकशे पंचवीस सो डेफिनेटली युअर आन्सर वुड बी वन इन दॅट केस हे लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला ओके चला आता थोडंसं पुढं आपण जाऊया बोडोमास्टर रूलची जी पुढची कन्सेप्ट आहे ती कन्सेप्ट नेमकी कशी असेल ते थोडंसं आपण या ठिकाणी बघूयात की जर समजा सर प्रश्न जर तुम्हाला असा विचारला असेल कसा की सहाशे पंचवीस डिवायडेड बाय एकशे पंचवीस मल्टीप्लाय बाय ट्वेंटी फायव्ह प्लस फिफ्टीन मायनस 
टेन इक्वल टू वॉट बिंपल क्वेश्चन है बदम खूब कहीं जास्त मैं टेक्निकल घ नहीं एकदम साधा सीम्पल सरल हा क्वेश्चन है कि जर आता हा हा क्वेश्चन मे नेमक का दिस्त है तो हा क्वेश्चन मे भागाकार पे हा क्वेश्चन मे गुणाकार पे है हा क्वेश्चन मे ऐडिशन पे हाच क्वेश्चन मे सब्रैक्शन पे लक्षा गया मग अशा केस मे अपने तो रूल थोड़ा सा फॉलो करावा लगे मैं तो रूल फॉलो करता ये ऐक्चुअल माननी कैसे आई तो सहाशे पंचवीस डिवाइडेड बाय एकशे पंचवीस मल्टीप्लाय बाय पंचवीस प्लस पंद्रह माइनस दह मैं यह केस मे तुम्हें डायरेक्ट आस जरी मिल कि एकशे पंचवीस पांच सहाशे पंचवीस पंचवीस पांच एकशे पंचवीस प्लस पंद्रह मैनस दहा आता पैल ये मतलब बाकी करूँ दिया फरक पड़ना नहीं पंद्रह दह गए पांच उरत मैं एकशे पंचवीस आ प्लस पांच इक्वल टू एकशे तीस इत मात्र तुम्हारा हा प्रश्न अशा प्रकार सॉल्व करावा लगे इत अपने जास्त वेग पद्धति ने कराई गरज नहीं चला तो अपन आता पुढ़ जाऊ अपन आतापर्यंत का बगित कि जर समा बोडोमच रूल मे जर फिर बेरीज वजाबाकी आल तो अगोदर बेरीज के लिए कि वजाबाकी के लिए अगोदर एडिशन करा सब्ट्रैक्शन करा डजन मैटर इन द नेक्स्ट केस अपन डिविजन और मल्टिफिकेशन का प्रॉब्लम बगित अकॉर्डिंग टू द बोडोमस रूल डिविजन अगोदर करा पाजे मल्टिफिकेशन नंतर कराला पाजे पश्ना में जर दूर दूरपर्यंत कुछ प्रकार से ब्रैकेट नसेल फ डिविजन और मल्टिफिकेशन विचार अल तो तुम्हें अगोदर भागाकार करा कि गुनाकार करा फरक पड़ना नहीं आता जो नेमका साइ इन अलॉटमेंट का जो पार्ट है तो पार्ट नेम का कसा आए तो मैं एक साध सीम्पल सोप्या पद्धति ने तुम्हारे समोर थोड़स बर समा फक्त अपन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड साइन अलॉटमेंट का जो रूल अपने बेल तो बिजली सीम्पल है मे जर आप प्लस प्लस अस जर तो यह उत्तर अपने डेफिनेटली प्लस मिलते तेजनतर जर माइनस माइनस अल तो यहाँ उत्तर अपने प्लस मिलते हा केस मे लक्ष अपने कि प्ल माइनस माइनस जर आल तो ऐडिशन होते मात्र साइन तेल कुछ माइनस चाइल मे ज्यादा अपन अनू शको कि माइनस माइनस अल तो प्लस होते मात्र जो का रिजल्ट अपने मिले तो रिजल्ट साइन मात्र आप माइनस चाहनतर जर प्लस माइनस अल तो डेफिनेटली वजा बाकी के लिए जीन जर माइनस प्लस अल तरी सु वजा बाकी जी माइनस 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 असेल तरी त्याची ऐडिशनच होणार साईन मात्र मायनसचा दिला जातो मायनस 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 जरी दिला असेल तरी त्याची ऍडिशनच होते साईन मात्र मायनसचा दिला जातो एवढं या ठिकाणी आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे मग आता याच्याशी रिलेटेड असलेलं एक छोटस एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर याचा यूज नेमका तुमच्या लक्षात येईल की तो कसा करायचा आहे बघा जर मी सिम्पली असं म्हटलं की पाच प्लस तीन म्हणजे प्लस 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 होतो हा आपण प्लस आहे हा पण प्लस आहे पाच आणि तीन किती झाले आठ झाले सो वॉट एवर द रिझल्ट इज देअर तो पण कसा असेल पॉझिटिव्हच असणार आहे त्याच्यानंतर त्याच ठिकाणी जर मी असं म्हटलं मायनस आणि मायनस असेल तर आपलं उत्तर काय असेल सो बेसिकली आपण असं कन्सिडर करतो कि माइनस माइनस अल तो ऐडिशन होते तो तिथे साइन ऐडिशन होना पर साइन मात्र माइनस चाल तुम्हें कि माइनस माइनस जर आल तो प्लस कराएँ मोटा संख्य साइन अपने ये दयाचन य प्रश्नाच उत्तर सीम्पली अपने माइनस आठ मिले ओके आता पूरे जर बगित अपन प्लस माइनस अल तो माइनस होते हा अशा टाइप का प्रॉब्लम अपन अगर लहानपनापस बढ़त आलो कि पांचत जर तीन गेले तो सीम्पली रिजल्ट जो है तो कसा मिलते अपने दोन मिलत मे इत एक छोटा सा रूल असा आहे रिगार्डिंग दिस की प्लस मायनस असेल तर वजाबाकी होते मात्र साईन त्या उत्तराला अलॉट करताना मोठ्या संख्येचा दिला जातो खूप जास्त टेक्निकल केसमध्ये आपण याचा सध्या विचार नाही करणार आहोत आपल्याला फक्त याच्या बेसिक कन्सेप्ट ज्या आहेत त्या थोड्याशा आपल्याला काय करायचे आहे क्लिअर करायच्या आहेत तर प्लस आणि मायनस असेल तर वजाबाकी होणार साईन मात्र मोठ्या संख्येचा दिला जातो इट इज व्हेरी सिमिलर टू हेअर ऑल्सो की मायनस अँड प्लस इज देअर मायनस आणि प्लस जरी असेल तरी त्याची वजाबाकीच होणार म्हणजे जर असा असेल की वजा पाच प्लस तीन असेल तर मायनस फायू प्लस थ्री देअर विल बी द रिझल्ट ऑफ टू का कारण आपण अगोदरच बघितलं प्लस मायनस असेल तर वजा बाकी होणार पण त्याच्याही सोबतचा रूल काय सांगतो आपल्याला की रूल असा आहे की याचा जो रिझल्ट आहे रिझल्टला मात्र साईन जो आहे तो मोठ्या संख्येचा दिला जाईल म्हणून याचं उत्तर आपल्याला इथं मायनस दोन मिळेल त्याच्यानंतर जर मी असं म्हटलं की मायनस तीन मायनस तीन आणि मायनस तीन असेल तर या प्रश्नाचं उत्तर काय मिळेल मायनस 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 जरी असेल तर त्याचं उत्तर आपल्याला कसं होणार त्याची ऍडिशनच होणार आहे म्हणून तीन दुरी सहा तीन त्रिक नऊ ऍडिशन मात्र मिळाली साईन मात्र याला कुठला असणार आहे मायनसचा असेल बिकॉज मायनस मायनस प्लस होतो बट द साईन विल बी द निगेटिव्ह ऑफ देअर तसंच मायनस तीन मायनस तीन मायनस तीन मायनस तीन असेल तर याचं उत्तर आपल्याला ऍडिशन जे आहे ते ऍडिशनच होणार बारा साईन मात्र आपल्याला देताना इथे कुठला द्यावा लागेल तर मायनसचा द्यावा लागेल 
मग तू माझा असर की तुम्ही नेमकं असं इथं इथं तीन वेळेस घेतलं इथं चार वेळेस घेतलं इथं दोन वेळेस घेतलं नेमकं हे कशासाठी याच्यातून नेमकं काय आपल्या समोर येतं बघा मल्टिफिकेशन डिव्हिजनच्या केसमध्ये जेव्हा आपण हे रूल बघणार आहोत तिथं मात्र थोडासा चेंजेस या ठिकाणी असेल पण इथं कुठल्याही प्रकारचा चेंजेस नाही आहे सर तो कसा तर मायनस मायनस दो दोनदा आला आहे बेरीजच झाली ॲडिशनच झाली साईन त्याला आपल्याला कुठला दिला मायनसचा दिला त्याच्यानंतर इथं मायनस 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 किती टाईम आला आहे थ्री टाईम आला आहे तरीही आपण त्याची ॲडिशनच केली साईन त्याला देताना मात्र कुठला दिला आहे मायनसचा दिला आहे त्याच्यानंतर मायनस 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 किती टाईम मायनस आला आहे फोर टाईम मायनस आला आहे बघा लक्षात घ्या टू टाईम थ्री टाईम फोर टाईम फायव्ह टाईम सिक्स टाईम वॉट एव्हर द टाईम्स इज देअर जर सगळे जर फक्त मायनस मायनस मायनसच असेल तर सिम्पली त्याची काय होणार बेरीज होणार साईन त्याला देत मात्र कसा असेल तर मायनस असेल इथं सेम साईन जर असतील तर ऍडिशन त्याच्यानंतर सेम साईन जर असतील तर ऍडिशन बघा प्लस प्लस दोनदा सेम साईन आहे ऍडिशनच झाली मायनस मायनस सेम साईन आहे ऍडिशनच झाली फक्त इथं साईन अलॉट करताना आपल्याला मायनसचा करायचा आहे इथं प्लसचा करायचा आहे हा एक छोटासा बेसिक रूल आहे रिगार्डिंग दिस आता हाच रूल आपल्याला जेव्हा कॉड्रॅटिक इक्वेशनचा चॅप्टर आपण जेव्हा बघणार आहोत त्या कॉड्रॅटिक इक्वेशनच्या चॅप्टरमध्ये मात्र आपल्याला हेच रूल ॲज इट इज तिथं फॉलो करायचे जर इथं तुम्हाला कन्फ्युजन असेल तर डेफिनेटली याचा लॉस तुम्हाला कॉड्रॅटिक इक्वेशन मतलब कम्पॅरिझन ऑफ व्हेरिएबल आपलं जे पाचवं चॅप्टर आहे त्या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला याचा लॉस होईल आणि तिथं तुमचे जास्तीत जास्त मार्क जातील एक छोटंसं उदाहरण आणि ते साईन अलॉटमेंट जे बेसिक रूल हा रेकॉर्डेड व्हिडिओ आहे रेकॉर्डेड व्हिडिओ असल्यामुळे तुम्ही या व्हिडिओला मागे घेऊन परत एकदा जर तुम्हाला बघायचं असेल तर तुम्ही या ठिकाणी मी कशा प्रकारे एक्सप्लेन केलेलं आहे ते तुम्ही बघू शकता आणि तरीही काही अडचण असेल दन डेफिनेटली व्हॉट्सअपचा नंबर आपला आहे तिथं तुम्ही डायरेक्टली मेसेज करून तुमचा जो काही डाऊट असेल तो डाऊट तुम्ही मला विचारू शकता इट इज ॲज सिम्पल ॲज टेक अ वन ग्लास ऑफ वॉटर इतकं सोपं ते आहे त्याच्यामुळे जास्त टेन्शन घ्यायचं नाही आहे आपल्याला हे रूल हे त्याच्याशी रिलेटेड असलेले थोडेसे प्रश्न मग तू म्हणणार सर आता एवढं शिकवलं म्हणजे इट इज मोर देन इनफ बघा या रूल्सशी रिलेटेड असलेले खूप सारे प्रश्न मी जे आहे तुमचे पुढच्या लेक्चर जे आपलं होणार आहे व्हिडिओ लेक्चर बेसिक्स त्याच्यामध्ये करून घेणार आहे आणि पी डी एफमध्ये जर पॉसिबल झालं तर पी डी एफमध्ये पण मी जी काही याची शीट असेल किंवा हँडआउट असेल ते मी तुम्हाला शेअर करेल म्हणजे त्याच्यात खूप जास्तीत जास्त प्रॉब्लेम तुम्हाला प्रॅक्टिस करायला असतील ओके चला आता आपण थोडंसं पुढे जाऊयात पुढे जाताना आपल्याला आता काय करायचं आहे मल्टिफिकेशनचा पार्ट आपण थोडासा या ठिकाणी बघूयात मल्टिफिकेशन मल्टिफिकेशन से रिलेटेड बुढ़ी जी कन्सेप्ट है अपनी ती है मल्टिफिकेशन की बट इज वेरी सिंपल दैट मल्टिफिकेशन से रिलेटेड जो साइन अलॉटमेंट जो पार्ट है तो कसा है अपन ये बहुत बट इज वेरी सिंपल दैट प्लस मल्टीप्लाय बाय प्लस इक्वल टू प्लस हे जो हा जो पार्ट आहे मल्टिफिकेशनचा हा पण आपल्याला कॉड्रेटिक इक्वेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू खूप जास्त महत्त्वाचा आहे ॲडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिफिकेशन ह्या तीन कन्सेप्ट तिथं खूप जास्त महत्त्वाच्या आहेत डिव्हिजनचा पार्ट तिथे तेवढा काही यूज होत नाही मल्टिफिकेशनमध्ये बघा त्याच्यानंतर जर मायनस मल्टिप्लाय बाय मायनस असेल त्याचं पण उत्तर आपल्याला इथं काय मिळतं पॉझिटिव्हच मिळेल मायनस मायनस काय होणार प्लस होणार त्याच्यानंतर प्लस मल्टिप्लाय बाय मायनस असेल सो इट विल बी मायनस देन मायनस मल्टिप्लाय बाय प्लस असेल अगेन इट विल बी मायनस मायनस मल्टिप्लाय बाय मायनस मल्टिप्लाय बाय मायनस असेल सो इट विल बी मायनस बट मायनस मल्टिप्लाय बाय मायनस मल्टिप्लाय बाय मायनस मल्टिप्लाय बाय मायनस असेल सो देअर विल बी प्लस हा खूप जास्त महत्वाचा पार्ट या ठिकाणी आहे जो ॲडिशन सब्ट्रॅक्शनच्या केसमध्ये एवढा काही बदलत नव्हता पण इथं तो बदलला आहे बघा इथं टू टाईम मायनस आला आहे सो रिझल्ट विल बी पॉझिटिव्ह इथं थ्री टाईम मायनस आला आहे रिझल्ट विल बी निगेटिव्ह इथं इथं आणि इथं या दोन ठिकाणी जो मायनसचा साईन आहे तो वन टाईम आला आहे इथं पण उत्तर आपलं कसं आहे निगेटिव्ह इन द लास्ट केस मायनस मल्टिप्लाय बाय मायनस मल्टिप्लाय बाय मायनस मल्टिप्लाय बाय मायनस फोर टाईम मायनस आला आहे सो याचा रिझल्ट आपल्याला मिळेल पॉझिटिव्ह एकदम सोप्या पद्धतीने जरी लक्षात घ्यायचं झालं किंवा एका सिंपल स्टेटमेंटमध्ये किंवा सेंटेन्समध्ये जर हा रूल लक्षात ठेवायचा असेल तर व्हाईल वी आर कॅल्क्युलेटिंग द प्रॉब्लेम ऑफ मल्टिफिकेशन आपण जेव्हा मल्टिफिकेशनचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतोय तेव्हा जर त्या प्रॉब्लेममध्ये मायनसचा साईन हा ऑड नंबर ऑफ टाईम आला असेल ऑड नंबर ऑफ टाईम म्हणजे काय जर एक वेळेस आला असेल जर तीन वेळेस आला असेल किंवा मग पाच वेळेस सात वेळेस नऊ वेळेस आला असेल तर अशा प्रश्नाचं जे रिझल्ट आहे किंवा त्याचं जे उत्तर आहे फायनल आन्सर ते निगेटिव्ह असेल आणि जर मायनसचा साईन हा इव्हन नंबर ऑफ टाईम आला असेल इव्हन नंबर ऑफ टाईम मतलब टू टाईम आला असेल फोर टाईम आला असेल सिक्स टाईम आला असेल एट टाईम्स आला असेल तर त्या प्रश्नाचं उत्तर हे कधीही काय असणार आहे पॉझिटिव्ह असणार आहे इन मल्टिफिकेशन 
and it is very similar to division also but now we are just thinking about multiplication so that's why me fakta tumhala multiplication baddal sangto hai okay so odd number of time negative even number of time positive ek sadha simple ani saral asa sopa udaharan yachavar apan ghiuyat baka जर सिंपली मैं मंटल कि पांच मल्टीप्लाय बाय तीन सो इट इज फाइव थ्री जा फिफ्टीन पांच त्रिक पंद्रह होना ओके जर मैं मंटल कि मैनस फाइव मल्टीप्लाय बाय मैनस तीन सो पांच त्रिक पंद्रह इतन का होना रिजल्ट बढ़ा रिजल्ट इतना पॉजिटिव आना है माइनस का साइड टू टाइम आला है सो इतने उत्तर कसा पॉजिटिव आज सर जर मैं मंटल कि पांच मल्टीप्लाय बाय माइनस तीन जर अल तो पांच तीन पंद्रह बट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ साइन अलॉटमेंट प्लस मैनस अल जैसे रिजल्ट मात्र कसा है माइनस आना है इतना लक्ष्य ठेवा जस अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन मे बगित कि मोटा संख्य साइन एंड ऑल द थिंग्स कि मोटा संख्य जो साइन है तो साइन अपने अलॉट कराए इत कु ही प्रकार प्रकार से बाकी तथा कराए नहीं अपने इत प्लस मैनस प्लस मैनस अल तो आप लोग उत्तर फाइनल रिजल्ट हा इत मल्टीप्लिकेशन मे निगेटिव अल इट डजन मैटर ऑल इयर दैट द माइनस साइन इज अलॉटेड टू लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर छोटा नंबरला मैनस का साइन है कि मोटा नंबरला है इतने कुछ ही प्रकार का फरक पड़ना नहीं एक साधे उदाहरण तुम्हारा मैं संगत यह जर मैं मंटल समझा चला इतने घूया मैं जर मंटल कि मैनस वन मल्टीप्लाय बाय तेराशे अड़तीस इक्वल टू वॉट और वन मल्टीप्लाय बाय माइन मैनस थर्टीन हंड्रेड एंड थर्टी एट हा दोग उत्तर जर मैं तुम्हारा विचार कि वॉट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो डेफिनेटली ये उत्तर अपने मिले मैनस तेराशे अड़तीस ये उत्तर मिले अपने मैनस तेराशे अड़तीस एक गोष्ट मैं पर एक रिपीट करते है लक्षा गया कि मल्टीप्लिकेशन कि डिविजन करता प्लस माइनस मधे जर समा प्रॉब्लम अल तो इत कु ही प्रकार का इम्पैक्ट यठिका हो कि मैनस का साइन हा छोटा नंबरला है कि मोटा नंबरला कुछ ही नंबर लू दया जर मैनस का साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम यूज तो प्रश्नाच उत्तर हे निगेटिव अल वीडियो रेकॉर्डेड आहे तुम्ही रिवाइंड करून करून हा कन्सेप्ट बगू शकता आणि आई डाउट अल तो नक्की विचारू शकता हे एक सैम्पल मन मैं तुम्हारा इतना दिल सो इट डजन मैटर ओ हिअर कि मैनस का साइन हा छोटा नंबर लगे कि मोटा नंबर लुढ़ प्रश्न आला है अपना तो है कि यठिका जर समा मैनस पांच मल्टीप्लाय बाय तीन अल बह इत प्लस माइनस होता इत माइनस प्लस है माइनस पांच मल्टीप्लाय बाय तीन मनु प्रश्नाच उत्तर पर एक मैनस पंद्रह अल रीजन इज वेरी सेम डजन मैटर कि मैनस का साइन कुछ नंबर ला मात्र जर हाच प्रश्न आल मैनस थ्री मल्टीप्लाय बाय मैनस थ्री मल्टीप्लाय बाय मैनस थ्री इक्वल टू वॉट खूब जास्त बेसिक लेवलला यून मैं संगत है कारण मैं विचार करते है कि मजे विद्या जे कैलक्युलेशन्स दुसरी तिसरी चौथी लगता के लिए कुछ तरी थोड़ा सा विसर पड़ला अल कि कहीं तरी डाउट्स आते तो डाउट क्लियर करना चे काम मैं हा बेसिक लेवल के जे चैप्टर्स हैं कि बेसिक लेवल के जे वीडियोज हैं या पैला वीडियो में करो है कारण इधन पुढ़े जेव अपन प्रश्न बगर आहोत इधन पुढ़े जेव अपन वेगवेगे टाइप के चैप्टर्स अटेम्प्ट करना आहोत क्या केस मे यी रिनेटेड आने कन्सेप्टे तुम्हारा कुछ ही प्रकार से कन्फ्यूजन नको कि दुसर कि तीसरा चैप्टर मैं जेव घेल के मैं जर मंटल कि माइनस माइनस का हो माइनस माइनस प्लस हो तिथ तुम्हारा हा डाउट नको ये यार माइनस माइनस प्लस कस होता था तो अगोदर इतना क्लियर मैं करते हैं मैं आता हा केस मे माइनस माइनस तीन त्रिक नौ नौ तीन सत्तावीस हाँ मल्टीप्लिकेशन तो अपने सत्तावीस मिल बट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ साइन अलॉटमेंट माइनस मल्टीप्लाय बाय माइनस मल्टीप्लाय बाय माइनस इफ थ्री टाइम माइनस इज देर देन डेफिनेटली प्रश्नाच उत्तर अपने मैनस ट्वेंटी सेवन मिले तेजनतर जर आल कि मैनस थ्री मल्टीप्लाय बाय माइनस थ्री मल्टीप्लाय बाय माइनस थ्री मल्टीप्लाय बाय माइनस थ्री जस्ट रिमेम्बर वन थिंग कि मैनस का साइन से कितनी वे विचार गए अपने इधे माइनस का साइन अपने फोर टाइम विचार गए इवन नंबर ऑफ टाइम म रूल का संगत कि इवन नंबर ऑफ टाइम का जर माइनस का यूज सो डेफिनेटली द रिजल्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम और द रिजल्ट ऑफ दैट एक्जाम्पल विल बी पॉजिटिव मन तीन त्रिक नौ त्रिक सत्तावीस त्रिक एक तो हा प्रश्नाच उत्तर मात्र अपने पॉजिटिव मतलब ओनली एटी वन मिले माइनस एटी वन मिलना नहीं तो हा मल्टीफिकेशन शी रिनेटेड साइन अलॉटमेंट ऐसी पार्ट लक्षा 
मल्टीफिकेशन एंड डिविजन मे मोस्ट प्रोबेबली डिफरन्स नहीं है पन मी तो सेपरेटली मल्टीफिकेशन लिविजन लग ये कारण एक छोटी सी कन्सेप्ट है डिविजन मे जी माला तुम्हारा सेपरेटली संगाई है डिविजन के साइन अलॉटमेंट पेपरेटली देते अड़चण नहीं है रेकॉर्डेड वीडियो है तुम्हें आराम बहू शकता समझू घे शकता कुछ ही प्रकार की अड़चण यह नसेल कुछ ही प्रकार ना प्रेसर या साइन अलॉटमेंट घया नहीं हा एकदम का मनता ना चिंदी लेवल का पार्ट है पन फा विद्या का ही जर थोड़ा सा बेसिक बदल का डाउट अल तो डाउट दूर करना मी हे बेसिक लेवल का पार्ट यठिका घतो जस्ट रिमेम्बर दैट थिंग ओके चला तो मग डिविजन चला ओके आता आपण बघूयात मल्टिफिकेशन मध्ये आपल्या चांगल्या प्रकारचे डाउट्स आपले जे आहेत ते ऑलरेडी क्लिअर झालेले आहेत असं मला वाटतंय काही डाऊट असतील तर डेफिनेटली तुम्ही मेसेज करून मला विचारू शकता लवकरात लवकर आय होप की आपल्या लवकरात लवकर फेसबुक किंवा युट्यूब ऑनलाईन चालू होईल म्हणजे तुम्हाला लगेचच्या लगेच तुमचे डाऊट मला विचारता येतील ॲज सून ॲज पॉसिबल त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे हे मी ऑलरेडी सांगितलंय जर आपल्याला लवकरात लवकर ऑनलाईन यायचं असेल तर ओके फाईन नाव वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट डिव्हिजन बघा डिव्हिजनच्या केसमध्ये डिव्हिजन डिव्हिजनच्या केसमध्ये आता बघा व्हेरी सिमिलर टू मल्टिफिकेशन आय ऑलरेडी टोल डू दॅट की प्लस डिवायडेड बाय प्लस विल बी देअर सो डेफिनेटली प्लस इज द आन्सर त्याच्यानंतर जर मायनस डिवायडेड बाय मायनस असेल तर ते पण काय होणार प्लसच होणार प्लस डिवायडेड बाय मायनस जर असेल सो डेफिनेटली मायनस होणार मायनस डिवायडेड बाय जर प्लस असेल तर याचं उत्तर पण मायनसच मिळणार त्याच्यानंतर मायनस डिवायडेड बाय मायनस डिवायडेड बाय मायनस जर असेल मैनसच होना मैनस डिवाइडेड बाय मैनस डिवाइडेड बाय मैनस डिवाइडेड बाय मैनस जर आल तो ये उत्तर मात्र अपने पॉजिटिव मिले इतक सोप साध आ सरल ये कन्सेप्ट है बगा इत पन वेरी सिमिलर रूल कि जस मल्टिफिकेशन मे अपन बगित जस डिविजन मे पन जर मैनस का साइन जर ऑड नंबर ऑफ टाइम यूज तो उत्तर निगेटिव आल इवन नंबर ऑफ टाइम जो यूज तो उत्तर पॉजिटिव अल इतक सोप है ओके आता हिश् रिनेटेड आने एक छोटस उदाहरण पे घूया ना अपन कि जर समा उदाहरण कि पंचवीस डिवाइडेड बाय पांच आता हा प्रश्न इतना सोपा है कि उत्तर सग कि पांच ठिका जर मैं विचार कि मैनस पंचवीस डिवाइडेड बाय जर मैनस पांच अल रूल संगत मैनस मैनस का होना प्लस होना मन पर एक उत्तर अपने का पांच जर पुढ़ प्रश्न मैं बगित कि ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय मैनस पांच याच उत्तर मात्र अपने मैनस पांच मिले कारण खूब सीम्पल है प्लस मैनस अल तो क्या होते मैनस होते जर अस दिल कि मैनस पंचवीस डिवाइडेड बाय पांच अल तो ये उत्तर अपने पर मैनस पांच मिले का मिले तो इत तुम्हें बढ़ू शकता कि मैनस आ प्लस अल तो उत्तर का निगेटिव आत पर मल्टिफिकेशन मे मैं जो पार्ट तुम्हारा संगित तो पर एक संगत कि डिविजन करता मैनस का साइन हा छोटा नंबर ला कि मैनस का साइन हा मोटा नंबर ल कुछ ही प्रकार का फरक पड़त नहीं मैनस का साइन जर फॉड नंबर ऑफ टाइम आला तो उत्तर निगेटिव अल तुढ़े अपन जो कि समझा आता ये रिनेटेड आने जो पार्ट है तो जर मैं दिला कि एकशे पंचवीस डिवाइडेड बाय पंचवीस तेजनतर डिवाइडेड बाय पांच हा केसमें जर आप बगित ऐक्चुअली आता सर्वत महत्वा पार्ट इतना का है ये बगने के अगोदर थोड़स अपन एक वेगली कन्सेप्ट यठिका बगर आहोत तो इतपर्यंत तुम्हें फिर लक्षा ठेवा इतपर्यंत इतपर्यंत का लक्षा ठेवा है अपने कि प्लस प्लस अल प्लस डिवाइडेड बाय प्लस प्लस विल बी देर माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस विल बी देर प्लस डिवाइडेड बाय माइनस माइनस विल बी देर प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इक्वल टू ऑल्सो माइनस विल बी देर इतपर्यंत पार्ट तुम्हें तो क्या क्या लक्षा ठेवा है मैं जे तुम्हारा संगित हो एक छोटा सा पार्ट जो मल्टिफिकेशन या व्यतिरिक्त डिविजन मे थोड़ा सा वेगे प्रकार बगा तो पार्ट थोड़ा सा पुढ़ा आतापर्यंत अपन का बगित है कि जर समा मल्टिफिकेशन एंड डिविजन मे मैनस का साइन जर समा तुम्हारा ऑड नंबर ऑफ टाइम जर विचार अल तो अपने प्रश्नाच उत्तर का मतलब ऑड ऑड नंबर ऑफ टाइम अल तो निगेटिव अल ईवन नंबर ऑफ टाइम अल तो पॉजिटिव अल मग एक साधे उदाहरण जर मैं घर समझा कि मैनस सहाशे पंचवीस डिवाइडेड बाय पांच डिवाइडेड बाय पांच 
डिवाइडेड बाय पांच बराबर किसी पहला प्रश्न इत मैन का साइन कितनी वे यूज है बगू शकता माइ डे स्टूडेंट्स व ओनली वन टाइम एकदा इतना यूज है मैनेच साइन ओके हाज प्रश्न जर दुसर वे विचार गला कसा कि मैनस सहाशे पंचवीस डिवाइडेड बाय मैनस पांच डिवाइडेड बाय पांच डिवाइडेड बाय पांच सो वॉट विल बी द आन्सर ओ हियर तो पे बगा आता इत मैनस साइन कितनी वे यूज है टू टाइम यूज है तेजन तुढ़ पार्ट आस है कि मैनस सहाशे पंचवीस डिवाइडेड बाय मैनस फाइव डिवाइडेड बाय मैनस फाइव डिवाइडेड बाय फाइव सो वॉट विल बी द आन्सर वो हियर हापन एक प्रश्न है तेजनतर डी मैनस सहाशे पंचवीस डिवाइडेड बाय मैनस पांच डिवाइडेड बाय मैनस पांच डिवाइडेड बाय मैनस पांच इक्वल टू वॉट अे चार प्रश्न जे मैं तुम्हार समोर ठेले हैं हा चार प्रश्न मदला नेमका प्राइम डिफरन्स का है तो तुम्हार लक्षा आल जैसे कि इत मैन का साइन एक टाइम यूज है बी मध्य मैन का साइन टू टाइम आए सी मध्य मैन का साइन थ्री टाइम आए डी मध्य मैन का साइन फोर टाइम आए मे सीम्पल है पहला प्रश्नाच उत्तर निगेटिव अल दुसर प्रश्नाच उत्तर पॉजिटिव अल तीसर प्रश्नाच उत्तर निगेटिव अल हा चौथा प्रश्नाच उत्तर पॉजिटिव प्रश्न हा है कि नेमक हा प्रश्न च उत्तर का कन्सिडर करा कि हा प्रश्न विचार नहीं फिर तुम्हारा कसा कि सहाशे पंचवीस डिवाइडेड बाय पांच डिवाइडेड बाय पांच डिवाइडेड बाय पांच कुछ प्रकार का मैन च साइन वगैरह घर नहीं है प्लेन साधा सीम्पल सरल प्रश्न है कि हा प्रश्नाच उत्तर नेमक का प्रश्न मैं जेव ऑफलाइन लेक्चर्स मे मैं स्टूडेंटला विचार तो वेस मेरा पन्ना टक्के लोक उत्तर ये चुकी से मिलते आता नेमक चुकी का मिलते तो जेव बैक टू बैक डिविजन्स ये एकपेक्षा दोनपेक्षा तीनपेक्षा चारपेक्षा बैक टू बैक डिविजन्स जेव ये के विद्यार्थ्या एक प्राइम कन्फ्यूजन तिथे क्रिएट होते कि आता नेमक हा प्रश्न सॉल्व कसा कराए बगा साध सीम्पल सरल गणित है जेव अपन दुसरी तीसरी लगता पैलदा बेरीज वजा बाकी भागाकार गुणाकार मजे सीम्पली एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टिप्लिकेशन एंड डिविजन जेव शिकल हो कन्सेप्ट फ्त मैं थोड़ी इतना का करो रिवाइन करते थोड़ा मगे घेन जो तुम्हारा तो कस बगा जर मैं कि पांच हजार तीन से एक प्लस दोन तीन एक आसा प्रश्न मैं तुम्हारा विचार तुम्हारा जर विचार कि का रे बाबा नो अपन बेरीज नेमकी कुछ बाजूकड़ कुछ बाजूपुढ़ करो जरा प्रश्न जर आप विचार तो इट इज व्री सीम्पल कि आप राइट टू लेफ्ट मजे सुरुआत अपन राइट कड़ू करो अपने स्वतः हाथा राइट कड़ू तो लेफ्ट कड़े अपन का बेरीज करो ठिका जर मैं मंटल कि वजा बाकी जर आल तो वजा बाकी अपन कुछ बाजूकड़ कुछ बाजूकड़े करो सो इट इज अगेन व्री सीमिलर कि आप वजा बाकी सुधा राइट टू लेफ्ट करो आठिका जर मैं तुम्हारा मंटल कि समझा हाच प्रश्न आ है कि ये मल्टीप्लाय बाय तुम्हारा तीन कराएं तो गुनाकार करता अपन गुनाकार कुछ बाजूकड़ कुछ बाजूकड़े करो यर जर तुम्हारा विचार तो यन सॉरी हा प्रश्न जर मैं तुम्हारा विचार तो ये उत्तर पर इट इज व्री सीमिलर कि इवन गुनाकार सुधा अपन राइट बाजूला सुरुआत करो लेफ्ट साइडला तो गुनाकार अपन करो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टिप्लिकेशन या बाबी में मात्र जेव अपन डिविजन का विचार करते डिविजन आता लहानपनी अपन डिविजन कश के लिए मेला चमचा भागाकार मन तो बेसिकली हा अपला छोटा सा चमचा है सूप पीने का मनुआत आता मैं इधर मंटल कि पांच तीन दोन जीरो कि चला इधर पांच घूमें मैं तुम्हारा संगित कि चला हा भागाकार अपने कराए खूब मतलब का मनते ना सीम्पलेस्ट भागाकार मैं ये कारण पांच का भाग पाड़ा जो है टेबल जवरपास सगना ये तो तर या तो यह अपने हा जो भागाकार मैं दिला है आता जर मैं तुम्हारा प्रश्न विचारला सिमिलर क्वेश्चन इज देर कि आता मैं संगा भागाकार अपन कुछ बाजूकड़ कुछ बाजूकड़े करत जातो तर हा प्रश्नाच उत्तर माय डि स्टूडेंट्स ते आहे कि आप भागाकार हा कहीपन लेफ्ट टू राइट हा बाजूला करत जो अशा प्रकार इत कहीं तरी कर जीरो जीरो बाकी अभी कहीं तरी मिले लाइक दैट सो भागाकार बेसिकली अपन का लेफ्ट टू राइट करो हि एक छोटी सी अपन सुरुआती बगित एक कन्सेप्ट है मग तू मना सर नेमक यूज अपने इतने कस कर सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दैट रूल विच रूल हा डिविजन अपन का लेफ्ट टू राइट कर हिशोने जर यह कैलक्युलेशन अपन जर के तो सीम्पली अपने ये ये कैलक्युलेट कस करता बगा बच ने जर ये भाग दिला तो एकशे पंचवीस मिले पांच एकशे पंच सहाशे पंचवीस होता नर हा पांच ने जरा भाग दिला पांच पंचवीस एकशे पंचवीस होता नर हा पांच ने जर हा पंचवीसला भाग दिला सो फाइनली अपने उत्तर का मिलते 
पांच मिनट ही लक्षा ठेवा फाइव विल बी द फाइनल आंसर ओके याच प्रश्न तुम्हें जर वे मैथमेटिकल मांडनी मे जर आप कराए तो ये तुम्हें अस ही करू शता कि सहाशे पंचवीस डिवाइडेड बाय फाइव डिवाइडेड बाय कि डिवाइडेड बाय फाइव डिवाइडेड बाय फाइव आता हा फाइव जेव वरती तो इत का करना मल्टीप्लाय करना जेव पांच पांच इतना तो ही मल्टीप्लाय करना सो बेसिकली हा प्रॉब्लम की जी एक्चुअली मैथमेटिकल माननी जी है ती अभी बी पर एक रिपीट करते सहाशे पंचवीस डिवाइडेड बाय पांच डिवाइडेड बाय पांच डिवाइडेड बाय पांच जर अल मैं का बैक टू बैक डिविजन्स कि तीन डिविजन्स आए ओनली सींगल डिविजन इज देर देर इज नो प्रॉब्लम तो भागाकार कस कर तो अपन ऑलरेडी बगित है कि जर फ पंचवीस डिवाइडेड बाय पांच अल तो सीम्पली पांच पांच पंचवीस हो तो आता इत का जेव एक सीम्पल और साधा सरल रूल तुम्हारा मैं संगत तो लक्ष्य ठेवा फिर कि जेव एकपेक्षा जास्त बैक टू बैक फक्त डिविजन डिविजन एंड डिविजन आती तो पहला नंबर जर सोडला तो मग से सर्व नंबर हमें साइन जरी डिविजन का दिशा अल तो तरी ही एकमेक मल्टीप्लाय कन्सिडर करता हा पॉइंट सर्वे महत्व तुम्हारा ये लक्षा ठेवा है मग तुम्हें जर डायरेक्ट अस जरी मनल जस अपन इतना के पांच एकशे पंचवीस तेजनतर पांच पंचवीस आच पांच पंचवीस अशा ही प्रकार करू शकता कि डायरेक्ट सरल तुम्हें अस जरी मटल कि सर सहाशे पंचवीस डिवाइडेड बाय ये जे पांच गुणिले पांच गुणिले पांच आम दिस्त है मैं आम्मी हाला नहीं करू शकत का कि सहाशे पंचवीस डिवाइडेड बाय पांच पांच पंचवीस पंचवीस पांच एकशे पंचवीस एकशे पंचवीस पांच सहाशे पंचवीस बजा कुछ ही पद्धति ने मतलब ज्या इतक वेगवेग इत हा पद्धति पहली पद्धत होती इत दुसरी पद्धत होती इत तीसरी होती कुछ मेथड ने तुम्हें करा रिजल्ट फाइव 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 हाच आना है बगा जेव एक भागाकार एक गुनाकार एक बेरी एक वजा बाकी आए सर बोडो मास्त आम संगत चला करा कहीं प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम आम जो पेव फ आमोर आम भागाकार 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 फिर भागाकार दिता है फिर डिविजन दिता है तो वेस आम थोड़स माइनर लेवलच एक डाउट अपने यठिका होता तो, तो डाउट तुम्हारा यहाँ प्रकारे इत क्लि हो रेकॉर्डेड लेक्चर है रिवाइन करूँ तुम्हें बगू शकता मात्र कन्सेप्ट अगली क्लियर ठेवा आता अपन इकड़ बाजू लिखू इत मैं चार प्रॉब्लम ऑलरेडी खूब चांगल प्रकार तुम्हारे मांडन ले आता हा सहाशे पंचवीस बागिले पास बागिले पास बागिले पास ओके सहाशे पंचवीस डिवाइडेड बाय पास डिवाइडेड बाय पास डिवाइडेड पास हा प्रश्न कसा सॉल्व कराएगा तो इकड़ बाजूला अपन बगित है आता नेमक मग य प्रश्ना की उत्तर का अपने एवं मात्र मग नक्की महत्ति है का महत्ति है कि हा प्रत्येक प्रश्ना जो रिजल्ट है तो फाइव 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 यार तो कसा तो इकड़ बाजूला अपन ऑलरेडी बगित है परंतु इत एक नंबर प्रश्न मे ए मे का माइनस साइन का एक टाइम आला मतलब ऑर्ड नंबर ऑफ टाइम रिजल्ट जो है तो कसा निगेटिव इत माइनस साइन हा टू टाइम आ मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम तो यह उत्तर अपने डेफिनेटली पॉजिटिव माइनस 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 कि टाइम माइनस साइन यूज थ्री टाइम माइनस माइनस साइन यूज है सो डेफिनेटली प्रश्न उत्तर अपने माइनस मिले सो इट विल बी माइनस फाइव अगेन एंड डेफिनेटली इत माइनस 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 फोर टाइम माइनस साइन यूज है इवन नंबर ऑफ टाइम माइनस साइन यूज तर या आपले उत्तर हे पॉजिटिव मतलब वेरी सिंपल एकदम सोप्या पद्धति ने जर बगित अपन अपने साइन अलॉटमेंट के रूल्स आतापर्यत अपन खूब सारे भागाकार गुनाकार बेरीज वजा बाकी अपने लाइफ मे पे कश के कैलक्युलेटर वेलेक्ट्रॉनिक गैजेट मु अपने एक मैन्युअल कैलक्युलेशन कि मैन्युअल कन्सेप्ट हो ज्यादा कभी कल तीसरी चौथी लाना जेव फर्स्ट इनिशियल स्टेज मैथमेटिक्स बगित हो जो थोड़ा सा विसर मे विद्या पड़ला ड्रॉबैक आसा हो शो कि अपकमिंग एक्जामिनेशन मे जे तुम्हें रिजल्ट है तो रिजल्ट मे जर कदाचित समझा ये जर तुम्हारा लॉस होता से तो, तो लॉस होता काम नए ये अपन हा बेसिक पार्ट यठिका बगित है आप आज लेक्चर मे का बगित है तो अपन आज लेक्चर मे एक बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स बगित है नेमका बोडोमाज का रूल जो है ब्रैकेट ऑफ डिविजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन हा रूल का यूज नेमका कसा कराएं तो कुछ कराएं कशा टाइप प्रॉब्लम मे कराए बगित है तेजन ज्या बेसिक रूल्स हैं कुछ लेडिशन सब्ट्रैक्शन से रिनेटेड आने के अपन यठिका बगित मैं रिपीट करना नहीं है का करना नहीं है रीजन इज वेरी सीम्पल रेकॉर्डेड लेक्चर है तुम्हें मगे जाऊन रिवाइन कर बगू शकता परत पर संगून मी तुम जास्त वे घेर नहीं है मल्टीफिकेशन का पार्ट अपन बगित कि मल्टीफिकेशन मे साइन अलॉटमेंट के रूल कैसे आती माइनस का साइन जर इवन नंबर ऑफ टाइम यूज तो उत्तर पॉजिटिव अल ऑड नंबर ऑफ टाइम जर आल तो पॉजिटिव अल सॉरी ऑड नंबर ऑफ टाइम जर आल तो निगेटिव इवन नंबर ऑफ टाइम आला तो पॉजिटिव 
डिविजनच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं तर डिव्हिजनच्या बाबतीमध्ये पण इट इज व्हेरी सिमिलर टू मल्टिफिकेशन मतलब आय एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रिलेटेड टू द साईन अलॉटमेंट ओके कारण मल्टिफिकेशन अँड डिव्हिजनच्या साईन अलॉटमेंटचा जो बेसिक रूल आहे तो बेसिक रूल ॲज इट इज आहे मतलब कसा की जर मल्टिफिकेशनमध्ये मायनेजचा साईन जर ऑड नंबर ऑफ टाईम यूज झाला असेल तर उत्तर निगेटिव्ह असेल आणि इवन नंबर ऑफ टाईम यूज झाला असेल तर पॉझिटिव्ह असेल इट इज व्हेरी सिमिलर टू डिव्हिजन ऑल्सो की जर मल्टी डिव्हिजनमध्ये जर समजा मायनेजचा साईन हा जर ऑड नंबर ऑफ टाईम यूज झाला असेल तर ते उत्तर निगेटिव्ह असेल आणि इवन नंबर ऑफ टाईम जर यूज झाला असेल तर तो पॉझिटिव्ह असेल आणि लक्षात ठेवा सर तुम्ही मला सर हे मल्टिफिकेशनचं सेपरेट सांगितलं तुम्ही डिव्हिजनचं सेपरेट सांगितलं पण जर असं असेल तर की काही प्रश्नांमध्ये तर मल्टिफिकेशन अँड डिव्हिजन एकत्र विचारलं जाणार आहे सो डझन मॅटर इवन मल्टिफिकेशन आणि डिव्हिजन जरी एकत्र विचारलेलं असेल तरी साईन अलॉटमेंटचा रूल हा अगदी ॲज इट इज असेल एक साधं उदाहरण जर समजा आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचं असेल तर ते उदाहरण आपण बघा म्हणजे एक मल्टिफिकेशन अँड डिव्हिजन कारण कसं माहिती आहे मला ऍक्च्युली विद्यार्थ्यांनी तसे प्रश्न विचारलेले आहेतच जेव्हा विद्यार्थी ऑफलाईन लेक्चरमध्ये समोर बसलेले असतात त्यांना प्रत्येक प्रश्न विचारता येतो प्रत्येक डाऊट विचारता येतो रेकॉर्डेड लेक्चरमध्ये तुम्हाला ते जमणार नाही म्हणून तुमच्या काही लोकांच्या जर मनात तो प्रश्न निर्माण होत असेल तर ते मी इथंच क्लिअर करतो की जर समजा प्रश्न असं जर दिला असेल काय की मायनस सहाशे पंचवीस त्याच्यानंतर डिवायडेड बाय पंचवीस त्याच्यानंतर मल्टिप्लाय बाय मायनस पाच त्याच्यानंतर परत एकदा डिवायडेड बाय पाच जर समजा ह्या फॉर्मॅटमध्ये जर प्रश्न आपल्याला दिला तुमच्या ह्या प्रॉब्लेममध्ये लक्षात काय आलं की मायनेजच्या साईन मतलब साईन अलॉटमेंटशी रिलेटेड असलेला हा पार्ट आहे प्रश्न परत एकदा रिपीट जरी झाला असेल डझन मॅटर आता इथं भागाकार पण आहे आणि गुन्हाकार पण आहे मग अशा केसमध्ये सुद्धा जो रूल जो आहे ऑड नंबर ऑफ टाईम मायनेजचा साईन इवन नंबर ऑफ टाईम मायनेजचा साईन तो ॲज इट इज इथे फॉलो होणार मग आता इथं काय असेल इथं जर बघितलं तुम्ही तर दोन वेळेस मतलब टू टाइम्स का मैनेजा साइन यूज है मतलब कसा इवन नंबर ऑफ टाइम सो वॉट एवर द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वॉट एवर द आंसर इज देर तो ऑब्विस्ली कसा पॉजिटिव आए कारण मैनेज का साइन टू टाइम यूज है मैं ये डेफिनेटली अपनी नेहमी प्रमाण जी मांडनी अपने कराई है मैनस सिक्स ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाय बाय मैनस फाइव डिवाइडेड बाय फाइव सो फाइव फाइव कैंसल होना पंचवीस पंचवीस सहाशे पंचवीस सो य प्रश्न उत्तर अपने का मिले पंचवीस मिले मजे फक्त गुणाकार असू द्या फक्त भागाकार असू द्या किंवा गुणाकार आणि भागाकार एकत्र असू द्या साईन अलॉटमेंटच्या ह्या ज्या कन्सेप्ट आहे ह्या एकदम साध्या सिम्पल आणि सोप्या असणार आहे बघा मी सुरुवातीलाच चॅप्टरच्या सुरुवातीलाच तुम्हाला सांगितलंय की हे खूप जास्त बेसिक लेवलचं चॅप्टर आहे तर ह्या बेसिक लेवलच्या चॅप्टरला आपल्याला अंडर एस्टिमेट करायचं नाही आहे मला वाटतं आजचा आपला हा जो चॅप्टर होता आपला आजचा चॅप्टर होता ॲडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिफिकेशन डिव्हिजन आणि त्याच्यातला हा सब पार्ट होता त्याच्यातला आपण साईन अलॉटमेंट बघितलं आता जसं की तुमच्या लक्षात आलं आपण ॲडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिफिकेशन आणि डिव्हिजन दोन्ही केसेसमध्ये साईन अलॉटमेंटचा जो रोल आहे तो कशा कशा प्रकार तो प्रकारचा असतो कशा प्रकारे उत्तरे चे उद आन्सर्स जे आहे ते आन्सर्स चेंज होतात प्लस कुठे येणार मायनस कुठे येणार एक्सेट्रा 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 हा सर्व पार्ट आपण या ठिकाणी बघितलेला आहे आता हे आपलं जे लेक्चर होतं बेसिकली हे बेसिकचं पहिलं लेक्चर होतं लक्षात ठेवा आता बेसिकचं पहिलं लेक्चर जसं मी ऑलरेडी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये बोललेलो आहे परत एकदा सांगतो की हे जे कन्सेप्ट इथं आपण बघितलं कुठल्या ॲडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिफिकेशन अँड डिव्हिजन विथ साईन अलॉटमेंट याच्याशी रिलेटेड असलेला जो पी डी एफ टाईप जे क्वेश्चन्स आहे ते मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणारच आहे पण त्याच्या अगोदर जाताना मी तुम्हाला बोर्डवर एक दहा प्रश्नांचा संच देऊन जातोय आता ऑब्विसली तो मी इथं बोर्डवर तुम्हाला जो आहे तो राईट डाऊन करणार आहे ते प्रश्न ते दहा प्रश्न असे आहेत की त्या दहा प्रश्नांमध्ये खूप काही जास्त डिफिकल्ट क्वेश्चन ते नसतील पण ते दहा प्रश्न अशी आहेत की जर तुम्हाला त्या दहाचे दहा प्रश्न जर सॉल्व करता आले म्हणजे आपण आजचं जो सेक्शन या ठिकाणी कम्प्लीट केला आहे साईन अलॉटमेंटचा तो तुम्हाला समजला असं त्याचा प्रूफ असेल तो एक प्रूफ असेल त्या गोष्टीचा म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे मी बोर्डवर इथं दहा प्रश्न देतो ते दहा प्रश्नांची उत्तर मी आता तुम्हाला सांगणार नाही आहे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बेसिकच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये जेव्हा आपण डिजिटल रूटचा पार्ट बघणार आहोत तो चालू करण्याच्या अगोदर मी तुम्हाला त्या प्रश्नांची उत्तर एकदा सांगेल म्हणजे तुम्ही स्वतःला क्रॉस चेक करू शकता की तुमची उत्तर बरोबर आलीत का इवन जसं मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं कॅल्क्युलेटर तुमच्याजवळ आहेत घरी तर प्रश्न सॉल्व्ह करून बघायचं उत्तर जर तुमचं बरोबर आलं म्हणजे जे उत्तर तुमचं येईल ते कॅल्क्युलेटरवर चेक करायचं कॅल्क्युलेटरने पण जर बरोबर दाखवलं तर समजा जर आपलं उत्तर बरोबर आहे आणि जर कॅल्क्युलेटर काहीतरी वेगळं उत्तर दाखवत असेल म्ह
ती जी दहा प्रश्न आहे ती दहा प्रश्न मी असं काय म्हटलंय की ती दहा प्रश्न जर तुम्ही सॉल्व्ह केली तर तुम्हाला पूर्ण चॅप्टर समजलं मी असं याच्यासाठी सांगतोय की त्या प्रश्नांमध्ये विचारले जाणारे जे आकडे आहेत ते सिम्पलच असतील पण त्याच्यामध्ये जे मी साईन देणार आहेत जे साईन अलॉट करणार आहे त्या क्वेश्चनमध्ये कारण मी तुम्हाला थोडेसे कॉम्प्लिकेटेड देईलच ना की साईन अलॉटमेंट तुम्हाला समजलंय का ते बघण्यासाठी त्याच्यामुळे प्रश्न जरी प्रश्नामध्ये यूज झालेले आकडे जरी सोपे असतील पण कन्सेप्ट मात्र तितकीच महत्वाची असेल जे आपल्याला दहा मार्क देऊन जाणार आहे पुढे क्लेरिकल लेवलच्या प्री मध्ये आणि क्लेरिकल लेवलच्या मेन्स मध्ये आणि इवन इन सम केसेस ऑफिसर लेवलच्या प्री ऍज वेल ऍज मेन्स मध्ये सो मी अगोदरच सांगितलंय परत एकदा सांगतो अंडर एस्टिमेट करू नका सगळ्यांनी हा व्हिडिओ प्रॉपरली बघा आणि जे काही या प्रश्नांची पुढे दहा प्रश्न मी तुम्हाला देतोय या दहा प्रश्नांची उत्तर तुम्हाला काय करायची आता म्हणजे ते दहा प्रश्न तुम्हाला सॉल्व करायचे ती जी दहा प्रश्न आहेत मी तुम्हाला सांगितले की जे दहा क्वेश्चन जर तुम्ही सॉल्व्ह केले तुम्ही इथं बोर्डवर बघू शकता ही जी दहा क्वेश्चन मी दिलेली आहेत ह्या प्रश्नांमध्ये जर तुम्ही आकडे बघितले तर सिम्पलेस्ट काइंड ऑफ आकडे मी तुम्हाला दिलेले आहेत एकदम सिम्पल त्याच्यामध्ये खूप जास्त कॅल्क्युलेशन आणि सर्वात महत्वाचा पार्ट म्हणजे ह्या दिलेल्या दहा प्रश्नांपैकी एकाही प्रश्नाचं उत्तर पॉईंटमध्ये येणार नाही ही काळजी मी घेतलेली आहे कारण का एकदम सुरुवातीच्याच लेक्चरमध्ये आपल्याला पॉईंट्सचे कॅल्क्युलेशन करायचे नाही आत्ताचे पण पॉईंट्सचे कॅल्क्युलेशन आपल्याला ट्रेडिशनल वेने खूप कमी करायचे आहे जसं मी तुम्हाला ऑलरेडी इंट्रोडक्शनमध्ये सांगितलंय की आपल्याला डिजिटल रूट असेल डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट असेल युनिट प्लेस कॅल्क्युलेशन असेल या वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला ती प्रश्न सॉल्व्ह करायची आहेत परंतु आपल्याला खूप दिवसापासून ज्या गोष्टीचा गंज आपल्या डोक्यावर आपल्या बुद्धीवर पडला आहे तो म्हणजे आपल्या मॅथमॅटिक्स बेसिक्स ते आपल्याला येणं मात्र गरजेचं आहे कारण साईन अलॉटमेंटसाठी कुठली डिजिटल रूट साईन अलॉटमेंटसाठी कुठली डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट साईन अलॉटमेंटसाठी कुठली युनिट प्ले युनिट प्लेस असेल या वेगवेगळ्या कन्सेप्ट आपल्याला युज नाही करायचे आहे साईन अलॉटमेंटसाठी आपल्याला बेसिक ट्रेडिशनलीच माहीत असलं पाहिजे आणि त्याच उद्देशाने मी या ठिकाणी जे तुम्हाला दहा प्रश्न दिलेले आहेत हे दहा प्रश्न तुम्ही एकदम प्रॉपरली बघू शकता असं काही नाही आहे व्हिडिओ रेकॉर्डेड आहे जो आहे त्याच्यामुळे व्हिडिओ पॉज करायचा त्याच्यानंतर ही सगळं प्रश्न जे आहे जेवढेही ते तुमच्या नोटबुकवर तुम्ही उतरवून घ्यायचे त्याच्यानंतर ते सॉल्व्ह करायचे आणि तुमची येणारी जी उत्तरं आहेत जर मोस्ट प्रोबेबली जर तुम्हाला जमलं तर तुम्ही आपल्या व्हिडिओच्या व्हिडिओला जे कमेंट्स करायचे त्या कमेंट्समध्ये सुद्धा तुम्ही आपल्याला या दिलेल्या दहा प्रश्नांची उत्तरं जर तुम्हाला पाठवायची असतील तर तुम्ही पाठवू शकता मॅन्डेटरी नाही कारण कमेंट्स किती बघितल्या जातील हा वेगळा पार्ट आहे जर सगळ्यांनीच दहा दहा प्रश्नांची उत्तरं जर पाठवली तर खूप जास्त कन्फ्युजन त्याच्यामध्ये मलाही होऊन जाईल की कुठ आणि मला ते जे तुम्ही पाठवलेले जे कमेंट्स आहे ते समजायला पण थोडं अवघड जाईल कारण खूप सारे कमेंट्स होऊन जातील त्याच्यामुळे नाही जरी पाठवले तरी चालतील आपण फक्त पुढचं जे लेक्चर असेल आपलं अपकमिंग लेक्चर त्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला बेसिकचं जे अपकमिंग लेक्चर असेल त्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दाखवेल म्हणजे त्याच्यातून तुम्हाला लक्षात येईल की तुम्ही कुठे चुकला होतात आणि कुठे तुमच्याकडून गडबड झालेली आहे तसंही रेकॉर्डेड लेक्चर आहे मागच्या कन्सेप्ट जर तुम्हाला बघायचे असेल तर तुम्ही मागं जाऊन परत एकदा त्या साईन अलॉटमेंटच्या कन्सेप्ट बघू शकता आणि मग त्याच्यानंतर हे प्रश्न सॉल्व्ह करू शकता ओके तर आजचं आपलं हे जे साईन अलॉट सॉरी हे जे आपलं बेसिक पार्ट असलेलं जे पहिलं लेक्चर होतं आता आपण नेमका पॅटर्न असं ठरवलेलं आहे की एक मॉर्निंगला मॅथचं लेक्चर आणि इव्हिनिंगला मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिशचं लेक्चर असेल आपण आता हे जे लेक्चर अपलोड केलेलं आहे मॅथचं इव्हिनिंगला तुम्हाला इंग्लिशचं लेक्चर जे आहे ते मिळेल आणि उद्या मी मेन्स लेवलचा म्हणजे बेसिक लेवलचं सॉरी मेन्स लेवल म्हणजे ॲडव्हान्स लेवलचं एक चॅप्टर जे आहे जे सर्व विद्यार्थ्यांना खूप जास्त प्रमाणामध्ये आडतं किंवा कन्फ्युजन क्रिएट होतात त्याच्यामध्ये ते आहे प्रॉफिट लॉस अँड डिस्काउंटचं खूप जास्त टेक्निकल क्वेश्चन्स वेगवेगळ्या प्रकारचे फिरवून फिरवून विचारले जाणारे प्रश्न त्याच्यामध्ये विचारले जातात तर पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण मेन्स लेवलचं जो पार्ट आहे तसंही मी जेव्हा व्हिडिओ अपलोड करेल त्या व्हिडिओला मी तसं थमनेल किंवा हेडिंगच तशी देणार आहे की हे बेसिकचं लेक्चर आहे की ॲडव्हान्सचं लेक्चर आहे चला तर मग पुढच्या व्हिडिओ मध्ये परत एकदा भेटूया तुमच्याच यूट्यूब चॅनल वर साखर एज्युकेशन नाशिक वेअर द ड्रीम्स कम्स ट्रू